சற்று வித்தியாசமானது ஒரு வேத பகுதி உங்களுக்காக வாசிக்க போகிற ஒரே ஒரு வேத பகுதி நேற்று ஆவியான ஒரு வேத பகுதி என்ற உள்ளத்திலே பாரப்படுத்தினார் நான் ஒரு வீட்டிற்கு போகும்போது அந்த பகுதியில் உள்ள ஒரு சில வசனங்களை வாசித்து ஜபிக்க வேண்டும் என்று தோன்றினது பெரிய மாணவர்களை தொடர்ந்து நேற்றைய தினத்திலே அந்த வேத பகுதி நம்ம எல்லாரும் தியானிக்க வேண்டும் எல்லாம் நல்ல தெரிந்த வேத பகுதி இது அதனால் அவங்க வேதாகமத்தில் ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் எடுத்து வைத்துக்கொள்ள இந்த ஒரு அதிகாரம் அதில் தான் சில வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம் வேதாகமத்தை திறந்து வைத்து கொள்ளுங்க ஏசாயா நாற்பத்தி ஓராம் அதிகாரம் எட்டாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிப்போம் என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே அதில் உங்கள் பெயர் அங்கே வச்சு பாருங்க என் தாசனாகிய என் தாசனாகிய புஷ்பராஜே நான் தெரிந்து கொண்ட புஷ்பராஜே மோகனி என் தாசனாகிய ராமுவே என் நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே என் சிநேகிதனான ஆபிரஹாமின் சந்ததியே நான் பூமியின் கடையாந்திரங்களில் இருந்து உன்னை எடுத்து பூமியின் கடையாந்திரங்களில் இருந்து உன்னை பிடுங்கி எடுத்து ஸ்னாஷ்டம் உன்னை பிடுங்கி எடுத்து அதன் எல்லைகளில் இருந்து அழைத்து வந்து அதன் எல்லைகளில் இருந்து உன்னை அழைத்து வந்து இந்த பூமியின் கடையாந்திரத்தின் எல்லையில் இருந்து அந்த எல்லைக்கே போயிட்டு அந்த எல்லையிலிருந்து அழைத்து வந்து நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் தம்பி தங்கச்சி மகளே மகனே என் தாசனே நான் உன்னை வெறுத்துடலம்மா சில குறைகள் இருந்துச்சு தண்டித்தேன் சில காரியங்கள் உன் வாழ்க்கையில் அனுமதிச்சு நீ செய்த சில காரியங்கள் எனக்கு பிடிக்கலை ஆனாலும் நான் உன்னை வெறுத்துடல நான் உன்னை வெறுத்துடல மகளே பிடிக்கல நீ செஞ்ச சில பிடிக்கல நான் சில தண்டனைகளுக்கு சாபங்களுக்கு உன்னை ஒப்பு கொடுத்தேன் ஆனால் நீ என்னுடைய பிள்ளை நான் உன்னை வெறுத்துடல நீ பயப்படாதே நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் இன்றைக்குள்ள தலைப்பு நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத நான் இருக்கேன் மகனே என் தாசனே என் சிநேகிதனே நான் இருக்கேன் நான் இருக்கேன் ஐயன் ஐயன் நான் இருக்கிறாரவே இருக்கிறேன்ப்பா நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத இதை கற்ற சிலரோட தீர்க்க தரிசனமாக பேசுகிறார் கற்று இந்த கால வழியில் உங்களை பார்த்து சொல்லுகிறார் நீங்கள் பயப்படாதீங்க நான் இருக்கேன் நான் பார்த்துக்கிறேன்ப்பா 
ஒரு அப்பா சொல்கிறார் உங்கள் ஃப்ரெண்டு சொல்கிறார் என்ன ஃப்ரெண்டு சர்வ வல்லமை உள்ள ஃப்ரெண்டு ஒரு போலீஸ் அதிகாரி சொல்கிறாரு அத்தமையை பா பயப்படாத நான் இருக்கேன்ப்பா ஒரு தைரியம் வருது ஒரு பெரிய அதிகாரி ஒரு டிஜிபி அவர் சொல்கிறார் நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கல ஒரு அரசியல் பிரமுகர் சொல்கிறார் நான் இருக்கேன் தம்பி நீ ஒன்றும் கவலைப்படாது இதுக்கு தானே நீ பயப்படாது நான் இருக்கேன் பார்த்துக்கலாம் ஒரு எம்எல்ஏ சொல்கிறார் நான் இருக்கிறேன் பயப்படாத ஒரு மினிஸ்டர் சொல்கிறார் தம்பி நீ யாருப்பா என் ஃப்ரெண்டுப்பா என் சிநேகிதன் சரி கொஞ்சம் கோபமாக தான் இருந்தாக்க அவன் கஷ்டத்தில் விட்டுருவேண்ணா நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத சிஎம் சொல்கிறாருங்க முதுகலை தட்டி கொடுத்து நீ என் ஃப்ரெண்டு நான் இருக்கேன் பயப்படாத நான் இருக்கேன் அவன் கூட தானே இருக்கேன் நான் இருக்கேன் பயப்படாத சிஎம் இல்லைங்க பிஎம் இல்லை வானத்தையும் பூமியை உண்டாக்கின சர்வ வல்லமை உள்ள கர்த்தர் சொல்கிற நான் இருக்கேன் பயப்படாத லூயா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா கரங்களை தட்டி கத்தரை ஸ்தோத்திரிப்போமா எவ்வளோ பெரிய தைரியம் வருது பாருங்க யார் சொல்கிறா நான் இருக்கேன் பயப்படாத என்ன சூழ்நிலை இருக்கு பின்னால் பார்ப்போம் என்ன சூழ்நிலைன்னு சொல்லி அவர் சொல்கிறாரு நான் இருக்கேன் பயப்படாத ஃபியர் தவ் நாட் ஃபார் ஐ ஏம் வித் தி அதில் இங்கிலீஷில் ஃபார் ஐ ஏம் வித் தி அந்த ஃபாருங்கிற வார்த்தை ரொம்ப முக்கியமான வார்த்தை அதான் தட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் த காஸ் காரணம் பிகாஸ் பிகாஸ் ஐ ஏம் வித் யூ நான் கூட இருக்கிறபடினால் ஐ ஏம் வித் யூ அந்த வேர்ட் லிட்டில் வேர்ட் ஃபார் பிகாஸ் ஐ ஏம் வித் யூ டோன்ட் ஒரி Don't worry. I am not here. Fear thou not. Don't be afraid. Tell him only please. Don't worry. How will I put it? How will I put it? I am not here. 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 Dismayed. I am not here. பயப்படாத இந்த காரியம் என்ன ஆகுமோ எப்படி ஆகுமோன்னு சொல்லி திகையாது நான் உன் தேவன் நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் உன்னை வெறுமனே ஹெல்ப் பண்ணுவேன்னு சொல் மாட்டேன்ல ஐ மேக் யூ ஸ்ட்ராங் அண்ட் ஹெல்ப் யூ உன்னை பலப்படுத்துகிறேன் ஐயோ இது எக்ஸாம் வருது நான் என்ன பண்ணுவேன் ஒன்றும் பயப்படாத நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் சும்மா தேர்வில் வந்து அப்படியே மேஜிக்கெலாம் நான் பண்ண மாட்டேன் நல்லா படிக்க கிருப தருவேன் படிக்கிற பாடங்களை விளங்கி கொள்ள கிருப தருவேன் விளங்கி கொண்ட பாடங்களை ஞாபகத்தில் வைத்து கொள்ள கிருப தருவேன் ஞாபகத்தில் வைத்து கொண்ட காரியங்களை அந்த இடத்துல நினைவுபடுத்தி நேர்த்தியாக எழுத குழப்பம் இல்லாமல் எழுத கிருப தருவேன் நீ ஏன் பயப்படுற நான் உன்னை பலப்படுத்தி உன்னை ஹெல்ப் பண்ணுறேன்ப்பா அந்த பிஸ்னஸ் வேணுமா நான் உன்னை விலைப்படுத்துகிறேன் நான் உன்னை டைரக்ட் பண்ணுறேன் எங்கே போகணும் என்ன வாங்கணும் என்ன செய்யணும் நான் உன்னை விலைப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் செய்கிறேன் எப்படி ஹெல்ப் பண்ணுவேன் சும்மா மேஜிக் பண்ணி இல்லை நான் படிக்காமலே எனக்கு ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் தெரிய வச்சே இல்லை நல்லா படிக்கணும் கிருபத்தார் பெரியமான விளக்கத்துடைய பெரிதான கிருபையினார் தேவ நாம மகிமைக்காக சொல்றேன் ஒரே சபைக்கு சில ஸ்தாபன சபைகளில் சொல்றாங்க மூன்று ஆண்டுகளுக்கு மேல பிரசங்கம் பண்ண முடியாது அதனால்தான் சில பெந்தகோஷ சபைகளையும் கூட மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவேன் மூன்று ஆண்டுகளுக்கு ஒரு தடவை டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடுவாங்க ஒரே சபையில் வச்சுருக்க மாட்டாங்க சில பிரச்சனை ஆகிடும் ரெண்டாவது ஒரே சபைக்கு திரும்ப திரும்ப என்ன பிரசங்கம் பண்ண அப்படின்னு சொல்லி அவங்கள வேறு சபைக்கு மாற்றிடுவாங்களா இது அநேக இடங்களில் 
பிரியமானவர்களே ஒரே சபைக்கு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறுலேருந்து முப்பத்தி மூன்று ஆண்டுகளாக பேசுகிறேன் எப்படிங்க முடியுது அவர் என்னை பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணுறார் சும்மா வரல சில வேலைகளில் பத்து மணி நேரம் உட்காந்துருப்பேன் சில செய்தியெல்லாம் மொத்தமாக அறுபது மணி நேரம் ஆயத்தப்படுத்தி இருக்கிறேன் பலன் தர்றார் கண் பார்வையில் குறைபாடு உண்டு கம்ப்யூட்டர் யூஸ் பண்ணுறேன் நீங்கள் எல்லாம் பொதுவாக பத்து பன்னெண்டு சைஸில் ஃபாண்ட் வாசிக்கிங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியறதுக்காக சொல்கிறேன் நான் முப்பத்தாறு சைஸில் ஃபாண்ட் வச்சுருக்கேன் அதுவும் சில வேலை தெரியாது அதனால தான் ஐந்துனா மூணு பே மூன்றுனா ஐந்து பே அந்த பலவீனத்தோடு கூட அவர் பலன் தாரார் வசன வெளிச்சம் தாரார் பேசுகிறார் பலப்படுத்தி ஹெல்ப் பண்ணுறார் பிரியமானவர்களே உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிற பலனை தருவேன் அப்படிங்கிற உனக்கு ஐஸ்வர்யத்தை சம்பாதிக்கிற பலனை தருவேன் கத்த நம்ம பலப்படுத்தி சாக நீ பயப்படாத நீ பயப்படாத நல்ல ஞாபக சக்தியை தருவேன் படித்தது நல்லா ஆர்கனைஸ் பண்ணி எழுத உனக்கு உதவி செய்வேன் பிள்ளைகளுக்காகவும் சொல்கிறார் பெரியவங்களுக்காகவும் சொல்கிறார் நீ பயப்படாத நீ திகையாத நான் உன்னை பல் நான் பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் அவருடைய கரத்தில் அநீதி கிடையாது அவருடைய கரத்தில் இங்கே ரெண்டு காரியங்களை நம்ம பார்க்கணும் அவருடைய கரத்தில் அநீதி கிடையாது ரெண்டாவது வலது கரம் என்பது ஒரு மேன்மையின் நம்பிக்கையை காட்டுது உன்னை ஏதோ தாங்குவேன் அப்படி இல்லை என் கருத்தில் அநீதி கிடையாது ஏதோ இடது கை வச்சு அப்படி பிடிச்சிட்டு போவேன் அல்ல உன்னை மேன்மையாக தாங்குவேன் என் நீதியின் வலது கருத்தினால் நான் உன்னை தாங்குவேன் உன்னை சப்போர்ட் பண்ணுவேன் உன்னை அப்ஹோல்டு பண்ணுவேன் நீ ஒன்றும் பயப்படாத வெள்ளை ஆவியில் உணர் அப்படி சொல்லிகிட்டே கத்த தம்முடைய வலது கருத்தை உங்களுக்கு நேராக நீட்டுகிறதா ஆவியில் உணர் அப்படி கரம் உங்களுக்கு நேராக நீட்டப்படுகிறது ஹலே லூயா பயப்படாதம்மா ஹலே லூயா பயப்படாத பயப்படாத என்ன ஆகுமான்னு கலங்காத திகையாத நான் இருக்கிறேன் ஹலே லூயா நீ பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் ஊரா சொன்ன மக்கள் என் கரம் என் கரத்தினால உன்னை தாங்குகிறேன் என் கரத்தில் அநீதி கிடையாது என் கரத்தில் அநீதி கிடையாது ஊ சர்க்கரை பத்தி திக்கற்றவள கைவிடப்பட்டவள பயப்படாத ஆதரவற்றவள சிறுமைப்பட்டவள உன் கற்களை மாணிக்க கற்கள் போல் ஆக்குவேன் ஊரா சனகர் அதீன மக்கர வாசகர் குப்பையிலிருந்து தூக்கி எடுத்து கோபுரத்தில் உட்கார வைக்கிற நல்ல தேவன் என்னுடைய தேவனாக இருக்கிறார் ஊரா சனதீன மக்கர வாதீன அலையுயா என் நீதியின் வலது கரத்தினால் உன்னை தாங்குவேன் இப்போ என்ன பிரச்சனை அதான் பதினோரா வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் வாசிதோ உண்மேல் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி இப்போ இந்த இசர்வேல் இந்த யாக்கோ புக்கத்தினுடைய பிள்ளை என்ன பிரச்சனை யாரோ இந்த இசர்வேல் மேலே எரிச்சலாக இருக்கிற இஸ்ரேல் மேலே உன் மேலே எரிச்சலாக இருக்கேன் சொந்தக்காரங்களா பனித்தளத்து இல்லையா உறவுகள் மாற்றி இல்லையா சபை இல்லையா நீங்கள் இருக்கிற குடியிருக்கிற பகுதி இல்லையா உடன் பிறந்தவங்களுக்கு இல்லையா கற்றவங்களை ஆசீர்வதிக்கிறத பார்த்து கற்றவங்க குடும்பத்துக்கு சேர்றத பார்த்து கற்றவங்களுக்கு பிள்ளைகளை நடத்துறத பார்த்து ஏதோ சில காரணங்களால் அது எரிச்சலாக இருக்காங்கன்னா உள்ளே புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க தேர் இன்சென்ஸ்ட் அகேன்ஸ்ட் யூ எப்படி இந்த ஊதுபத்திலேருந்து சாம்பராணிலேருந்து அப்படியே இந்த புகை எழும்பிக்கிட்டே இருக்குமோ 
அப்படியே அந்த காரியம் புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு அது சரியான வார்த்தை எரிச்சல் இருக்காங்க என்றல்ல புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அதனால் இஸ்ரேல் ரொம்ப சோர்ந்து போயிட்டு என்ன அப்படி சுற்றி ஒரு பக்கம் ஆசிரியர் ஒரு பக்கம் பாபிலோனியர் ஒரு பக்கம் எகிப்தியர் சீரியர் இப்படி ஒவ்வொருத்தராக நம்மளை சுற்றி மீதியானியர் அம்லேக்கியர் அம்மோனியர் அப்போ ஒருத்தர் கூட நமக்கு சப்போர்ட் ஆகலாம் புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்கள புகஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க எரிச்சலை பார்த்தாலே எரிச்சலாக பார்க்குறாங்க மூஞ்சை திருப்பிக்கிறாங்க கமெண்ட் அடிக்கிறாங்க ஒரு ப்ளஸ் அண்ட் சுச்சுவேஷனே இல்லை இன்றைக்கி அந்த இசை வேலை பார்த்து சொல்கிறார் நீ பயப்படாத நான் கூட இருக்கிறேன் எரிச்சலாக இருக்கிறது மாத்திரமில்ல தொடர்ந்து வாசிங்க உன்னோடு வழக்காடுகிறவர்கள் வழக்கு ஆடுகிறார் நீ செஞ்ச தப்பு நீ பேசின தப்பு நீ இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நீ அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது உங்களுக்கு கூட ஒரு கேஸ் மாதிரி சொல்கிறாங்க அது உண்மையாகவே கோர்ட்டில் போய் கேஸ் போடுறது மாத்திரமில்ல போலீஸ் ஸ்டேஷனில் கம்ப்ளைண்ட் கொடுக்கறது மாத்திரமல்ல உங்கள்கிட்ட ரூல்ஸ் போய் நீ செஞ்ச தப்பு நீ பேசின தப்பு நீ இப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது நீ அப்படி பண்ணியிருக்கக்கூடாது அப்படின்னு உங்களை எரிச்சலாக இருக்கிறது மாத்திரமல்ல உங்களை குற்றம் கண்டுபிடிச்சி அந்த குற்றத்தை சொல்கிறாங்க எதுக்கெடுத்தாலும் உங்களை வழக்காட்டுறாங்க நின்னா தப்பு உட்கார்ந்தா தப்பு எலும்பனா தப்பு நடந்தா தப்பு ஏங்க நிற்கிற இப்போ ஏன் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டே இருக்க என்ன செய்கிறதுன்னு தெரியல இப்படி பிரச்சனை சொல்ல போகிறீங்களோ ஏன் கத்தனாக இந்த வேத பகுதியை நேற்று பாராட்டுத்தினார் உங்களுக்கு கூட ஒரு வழக்கு இருக்கா உங்கள் ஸ்கூலில் உங்கள் மேலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா உங்கள் காலேஜில் உங்கள் ஒர்க் ஸ்பாட்டில் உங்கள் கலீக்ஸ் உங்கள் உடன் பணி செய்கிறவர்கள் சார் நீங்கள் பண்ண தப்பு சார் வழக்காடுறாங்களா இல்லை உண்மையாக போலீஸில் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்காங்களா கோர்ட்டுக்கு போயிருக்காங்களோ ஹாட்டிய கத்தர் பேசுகிறாரு யார் சங்கீதக்காரன் சொல்கிறான் புத்தி இல்லா பக்தி இல்லாதவர்கள் பக்தி இல்லாதவர்களோடு எனக்கு வழக்கு இருக்குது அவங்க பக்தி இல்லாதவர்கள் நம்ம கடந்த முறை வாசித்தோம் வாசித்து கடந்து போவோமே சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்று சங்கீதம் நாற்பத்தி மூன்று ஒன்றிலிருந்து வாசிங்க தேவனே நீர் என் நியாயத்தை விசாரித்து ஆண்டவரே என் பக்கத்தில் நியாயம் இருக்குது என் நியாயத்தை விசாரியும் எனக்கு நியாயம் செய்யும் வழக்காட்டுறாங்க ஐயா வழக்காட்டுறாங்க தேவரீர் என் நியாயத்தை விசாரித்து பக்தி இல்லாத ஜாதியாரோடு எனக்காக வழக்காடி அவங்க கொஞ்சம் கூட தெய்வ பயம் இல்லை கொஞ்சம் கூட தெய்வ பயம் இல்லை பக்தி இல்லாத சந்ததியாரோடு எனக்காக இந்த வழக்கு ஆடும் ஆடுறது ஃபுட்பால் ஆடுறோம் இல்லை ஹாக்கி ஆடுறோம் இல்லை ஸ்டேஜில் டான்ஸ் ஆடுறோம் இல்லை அதே மாதிரி வழக்க ஆடுறது நம்ம ஒன்று சொல்ல அவங்க ஒன்று சொல்ல அவங்க ஒன்று சொல்ல நம்ம ஒன்று சொல்ல பா என்னால் முடியலைப்பா அவன் பக்தி இல்லாதவங்க நோ காட்லி இந்த தேவ பயம் இல்லை அவனோடு எனக்காக வழக்காடி சூதும் அநியாயமுமான மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவியும் அவன் யாரு சூதும் அநியாயமான மனுஷப்பா இசுருவேல் கா வே வேதனைப்படுது கலங்குறான் திகைக்கிறான் பயப்படுறான் சூதும் அநியாயமான மனுஷனுக்கு என்னை தப்புவியும் என் அரணாகிய தேவன் நீர் ஏன் என்னை தள்ளிவிடுகிறீர் சத்ருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு அவன் சத்துரு சத்துருவினால் ஒடுக்கப்பட்டு நான் ஏன் துக்கத்தோடு துக்கத்துடனே தெரிய வேண்டும் ஆண்டு வரே நல்ல சந்தோஷம் ஒரு காலில் எழுப்பினா சந்தோஷமாக இல்லை வீட்டில் சந்தோஷமாக இல்லை வேலையே சந்தோஷமாக செய்ய முடியலை இன்னும் ஒரு ஸ்பிரிட் ஒடுக்குது சாப்பிட முடியலை தூங்க முடியலை இதோ ஒரு வேதனை நான் ஏன் ஆண்டவர் இப்படி வேதனை பட்டு தெரியணும் சாலி என்னால் சந்தோஷமாக ஜெபிக்கிறேன் ஆனாலும் அப்படி ஒரு விடுதலை என்னால் உணர முடியலையே துக்கத்தோடு நான் ஏன் தெரியணும் நான் என்ன தப்பு பண்ணேன் பா என் நியாயத்தை விசாரித்து அந்த பக்தி இல்லாதவன் சூது அநியாயமான மனுஷன் 
ஆண்டவர் சத்துரியா எனக்காக வழக்காடும் உமது வெளிச்சத்தையும் உமது சத்தியத்தையும் அனுப்பிய அருளும் அவைகள் என்னை நடத்தி உமது பரிசுத்த பர்வதத்திற்கும் உமது வாசஸ்தலங்களுக்கும் என்னை கொண்டு போவதாக ஆண்டவரே இப்போ எனக்கு வேண்டிய உம்முடைய எது ட்ரூத் உமக்கு தெரியும் இல்லையா உமக்கு தெரியும் இல்லையா எது ட்ரூத்துன்னு உண்மை என்னன்னு உமக்கு தெரியும்ல ஆண்டவரே சத்தியத்தையும் வெளிச்சத்தையும் கொஞ்சம் அனுப்புங்க அந்த மேட்டில் எல்லாம் வரை இருட்டாக கிடக்குது என்னன்னே புரியலையா ஏன் என் மேலே இப்படி கோபமாக இருக்காங்க எரிச்சலாக இருக்காங்க ஏன் இப்படி என் கூட வழக்காட்டுறாங்க ஏன் சும்மா சும்மா என்னை குற்றப்படுத்துகிறாங்க என் உண்மையே புரியலை ஆண்டவர் ஆண்டவர் நம்முடைய சத்தியத்தையும் வெளிச்சத்தையும் அனுப்பி என்ன உங்களுடைய சமூகத்துக்கு நேராக நடத்தும் நான் ஏன் அந்த துக்கத்தோடு திரிகிறதுன்னா பில்லட்டு போஸ்ட் நான் போயிட்டுருக்கேன் இங்கே அங்கே அலைஞ்சிட்டு கிடக்குறேன் இவங்களை போய் பார்ப்போம் அவங்ககிட்ட போய் பேசலாம் இவங்க என்னால் முடியலப்பா எனக்கே அந்த தலை எழுத்து அந்த விட சத்தியத்தையும் வெளிச்சத்தையும் அனுப்பி என்னை நடத்தியர்லப்பா உங்களுடைய சமூகத்துக்கு நேராக நடத்தும் நல்ல விடுதலையோடு இந்த ஆராதிக்க எனக்கு உதவி செய் ஏசையா நாற்பத்தொண்டு பதினொன்றில் பார்த்தோம் எரிச்சலாக இருக்கிறாங்க வழக்காடுறாங்க மூன்றாவது பார்க்குறோம் வாசிங்கள் பன்னெண்டாம் வசனம் உன்னோடே போராடினவர்களை போராடுறாங்க நீயா நானா பார்த்துருவோம் சண்டைக்கு வர்றாங்க எதிர்த்து நிற்கிறாங்க கண்டென்ட் வேத் நீ இருக்கியா நான் இருக்கியா பார்த்துருவோம் மாமியா மருமக இந்த வீட்டில் நீ இருக்கியா நான் இருக்கியா பார்த்துருவோம் போராட்டமாக இருக்கு பக்கத்து வீட்டுக்காரங்களோட போராட்டமாக இருக்கு பனித்தளத்தில் அந்த ஆள் சொல்கிறாங்க பார் ஒன்று இங்கேருந்து ரிமூவ் பண்ணாமல் நான் விட மாட்டேன் போராடுறான் ஒன்று நீ வேலை செய்யணும் நான் வேலை செய்யணும் பார்த்துருமா யார் இருக்கான்னு போராடுறோம் எரிச்சலாக இருந்தான் புகஞ்சிக்கிட்டே இருந்தான் வழக்காட ஆரம்பித்தான் இப்போ நீ ஆனால் நான் பார்த்துடலான்டா ஒரு கை பார்த்துருவோம் அப்படின்னு போராட ஆரம்பிச்சிட்டான் என்னால் தாக்க பிடிக்க முடியலை போராடுறோம் தொடர்ந்து வாசிங்க உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் ஒன்றும் இல்லாமல் உன்னோடு கூட யுத்தத்துக்கே வந்துட்டாங்க நாலு பேரை கூட்டிக்கிட்டு படையெடுத்து வர்ற மாதிரி யுத்தம் பண்ண வந்துட்டாங்க இப்ப இஸ்ரேல் பயந்துகிட்டு இருக்கான் திகைக்கிறான் ஆண்டவரும் கைவிட்டாரோ அப்படின்னு நினைக்கிறான் சத்துரு வெள்ளம் போல வர்றான் ஆண்டவரும் நம்மளை கைவிட்டாரோ ஐயோ இப்படி ஆகிப்போச்சே நம்ம தப்பு தான் நம்ம குறைகள் தான் ஆண்டவர் எனக்கு நன்மை செய்ய மறந்தாரோ அவர் தம்முடைய உருக்கமான இறக்கத்தை அடைச்சிக்கிட்டாரோ ஏன் இப்படி நடக்கு பிரியமானவர்களே சில வேலைகள் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கும் எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் எழுபத்தி மூன்றாம் சங்கீதம் ஒன்றாம் வசனத்தில் இருந்து வாசிங்க சுத்த இருதயம் உள்ளவர்களாகிய இஸ்ரேவேல் இருக்கு தேவன் நல்லவராகவே இருக்கிறார் ஆனாலும் என் கால்கள் தள்ளாடுதலுக்கும் என் அடிகள் சறுக்குதலுக்கும் சற்றே தப்பிற்று துன்மார்க்கரின் வாழ்வை நான் காண்கையில் வீம்புக்காரராகிய அவர்கள் மேல் பொறாமை கொண்டேன் மரண பரியந்தம் அவர்களுக்கு இடுக்கண்கள் இல்லை அந்த அவங்கெல்லாம் நல்லா இருக்காங்க துன்மார்க்கர் நல்லா இருக்காங்க எனக்கு ஏன் அண்டவர் இவ்வளவு கஷ்டம் சங்கீதக்காரனுக்கே இந்த நெருக்கம் வருது புரிய மாட்டேங்க எனக்கே இவ்வளோ கஷ்டம் நகரப்படும் வேதனையில் அவங்க மாற்ற மாட்டேங்கிறாங்க அவங்களுக்கு தண்ணி நல்லா வருது அவன் இங்கே பக்கத்தில் போர்வெல் போடுறான் ஐம்பது அடியில் அவனுக்கு தண்ணி வருது எனக்கு ஏன் இவ்வளோ கஷ்டம் எனக்கு ஏன் இவ்வளோ நெருக்கம் புரியலையே சங்கீதக்காரங்களும் இப்படிப்பட்ட பாதையில் கடந்து போனாங்க எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் வாசிங்க கத்தன் நினைவுபடுத்துகிற வார்த்தைகள் உங்களோடு கூட பகிர்ந்து கொண்டு வருகிறது எழுபத்தி ஏழாம் சங்கீதம் 
நான் தேவனை நோக்கி என் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் தேவனை நோக்கி என் சத்தத்தை உயர்த்தி கெஞ்சினேன் என் சத்தத்தை தேவனிடத்தில் உயர்த்தினேன் ஜவம் அவர் எனக்கு செவி கொடுத்தார் ஆண்டு எனக்கு செவி கொடுத்தார் என் ஆபத்து நாளில் ஆண்டவரை தேடினேன் தேடினேன் இரவிலும் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டெல்லாம் தளராம கை அப்படியே உயர்த்தி வச்சார் இயேசுவே இயேசுவே இயேசு ஆண்டவன் கேட்கிறார் ஜபத்தை இரவிலும் என் கை தளராமல் விரிக்கப்பட்டிருந்தது என் ஆத்துமா ஆறுதல் அடையாமல் போயிட்டு ஜபிக்கிறேன் ஜபத்தை கேட்கிறாரு ஆனாலும் என் ஆத்துமா ஆறுதல் அடையாம போயிடுச்சு என் ஆத்தும் ஆறுதல் அடையாம போயிடுச்சு மை சோல் ரெஃப்யூஸ் டு பி கம்ஃபர்டட் நான் தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் நான் தேவனை நினைத்த போது அலறினேன் நான் தியானிக்கும் போது என் ஆவி தொய்ந்து போயிடுச்சு அப்படியே உட்கார்ந்து உட்காந்து யோசிக்கிறேன் ஆண்டு ஒரு வல்லவர் பெரியவர் அவர் எல்லாம் செய்ய வல்லவராக இருக்கிற எல்லாம் அவருக்கு தெரியும் உட்காந்து உட்காந்து யோசிக்கிறேன் யோசிக்க யோசிக்க தியானிக்க தியானிக்க என் ஆவி உற்சாகம் அடைவதற்கு பதிலாக என் ஆவி சோறுது அப்பா ஏசப்பா சோதரம் ஆண்டவரு சோதரம் தெரியும்ப்பா ஆவி சோர்ந்து போகுதே கத்த பேசுறாரு என் ஆவி தொய்ந்து போயிட்டு நான் தூங்காதபடி என் கண்ணுமைகளை பிடித்திருக்கிறீர் நைட்டில் ஜபம் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறேன் இரவெல்லாம் ஜபிக்கிறேன் தூக்க வர மாட்டேங்க ஜபத்துக்காக தூங்காமல் இருப்பது ஒன்று தூங்காமல் இருப்பதால் ஜபிப்பது இன்னொன்று ஜபத்துக்காக தூங்காமல் இருப்பது ஒன்று யூ டோன்ட் ஸ்லீப் பிகாஸ் யூ வாண்ட் டு ப்ரே யூ ப்ரே because you don't sleep you pray because you don't sleep thooka varla jevichirukke en kann imigal thoongada padi pidithirukke naan pesa maatada padi sanjala padugiren onnu solradhukilla pa enna tha solradhu message illa andarukku theriyum இது ஆண்டருக்கு தெரியுங்கிறது விசுவாசம் இல்லை பேச முடியும் வேறு என்ன சொல்கிறது ஆண்டர் பார்த்துப்பார் ஏன் அவன் மேலே எரிச்சலாக இருக்கான் ஆண்டருக்கு தெரியும் ஏன் அவங்ககிட்ட வளர்க்காடுறான் ஆண்டருக்கு தெரியும் ஆண்டர் பார்த்து இது விசுவாசத்தினாலே அல்ல வேறு என்ன சொல்கிறதுன்னு தெரியாததுனால பேச மாட்டாதபடி நினைத்துங்களை நினைத்து நினைத்து என் இருதயத்தோட சம்பாஷித்துக் கொள்ளுகிறேன் அப்படியே ஹார்டோட பேசுகிறேன் என்னெல்லாம் எழுதியிருக்கேன் கத்தருனே கைவிட மாட்டார் குதிகளம் கொண்டாட்டமே வழி நடத்தும் வல்லு தேவன் என்னமோ எழுதியிருக்கிறேன் அதெல்லாம் நினைச்சு என் மனசோட கூட நானே பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் என் ஆவி ஆராய்ச்சி செய்தது அப்படியே என்னுடைய ஆவி ஆராய்ச்சி செய்து ஆண்டவர் எப்படிப்பட்டவர் நான் எப்படிப்பட்டவன் ஆண்டர் எப்படி நடத்தினார் என்னென்னலாம் செய்தார் எப்படி செங்கடல் பழந்தது எப்படி மண்ணா வந்தது எப்படி அமலைக்கர் முறியடிக்கப்பட்டாங்க எல்லாம் எல்லாம் என் ஆவி ஆராய்ச்சி செய்தது ஆண்டவர் இப்போ ஆராய்ச்சி செஞ்சது இல்லையா அந்த ஆராய்ச்சி ரிப்போர்ட் வருது அந்த ரிசர்ச் ரிப்போர்ட் வருது இரவெல்லாம் உட்காந்து ஜோம் பண்ணார் தூங்காமல் ஜோம் பண்ணார் கைகளெல்லாம் விரித்து வைத்த கையை தளர விடலை அவர் எழுதின சங்கீதங்களெல்லாம் திரும்ப நினைத்து பார்த்தார் பிரியமானவர்களே அவர் இரவெல்லாம் ஆராய்ச்சி பண்ணி இப்போ ரிசல்ட் வருது வாசிங்க ஆண்டவர் நித்திய காலமாய் தள்ளிவிடுவாரோ ஓகே இப்போ என்ன கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஆண்டவர் நித்திய காலமாக என்னை தள்ளிவிடுவாரோ ஆ இனி ஒருபோதும் தயவு செய்யாதிருப்பாரோ இந்த மேட்டர் இப்படியே போயிட்டு இருக்குது 
இனி ஒருபோதும் எனக்கு நன்மை செய்ய மாட்டாரோ ஒரு எழுதான இனி எனக்கு ஒரு விடியல் கிடையாதோ எப்படி பார்த்தீங்களா சங்கீதக்காரன் ரிசர்ச் பண்ண ரிசல்ட் வருது இனி ஒருபோதும் நன்மை செய்ய மாட்டாரோ அவருடைய கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிற்றோ கிருபை கிருபைங்கிறோம் நான் செஞ்ச பாவம் நான் செஞ்ச தப்பு என்ன பண்ணுறது இந்த கிருபை முற்றிலும் அற்று போயிற்றோ வாக்குத்தமானது தலைமுறை தலைமுறைக்கும் ஒழிந்து போயிற்றோ வாக்கு கொடுத்தார் தான் போன வாரம் ஐயா வந்திருக்கும் போது பேசினாங்க இல்லையா தேவ தீர்மானம் நிறைவேறலாம் நிறைவேறாமல் போகலாம் தாமதிக்கலாம் ஒருவேளை அப்படி எனக்கு ஆண்டு கொடுத்த வாக்கு தத்துவம் நிறைவேறாமல் போயிடுச்சோ கிருவை முற்று அற்று போயிட்டோ எனக்கு மாத்திரமில்லை என் பிள்ளைகளுக்கும் பிள்ளைகளின் பிள்ளைகளுக்கும் தலைமுறை தோறும் இல்லாமல் போயிட்டோம் ஆராய்ச்சி பண்ணி ராத்திரி எல்லாம் ஜெபிச்சதில் கிடைச்ச ரிசல்ட்டு இப்போ சொல்ல போகிறேன் பயந்துராதிங்க வாசிங்க தேவன் இறக்கம் செய்ய மறந்தாரோ தேவன் இறக்கம் செய்ய மறந்துட்டாரோ எவ்வளவோ ஜெபிக்கிறோம் தேவன் இறக்கம் செய்ய மறந்தாரோ கோபத்தினாலே தமது உருக்கமான இறக்கங்களை அடைத்து கொண்டாரோ ஒரு வேலை என் மேல இருக்கிற கோபம் என்னெல்லாம் யோசிக்கிறீங்க இது சங்கீதக்காரன் எழுதுனதா நீங்கள் எழுதுனதா நீங்கள் எழுதுன மாதிரியே இருக்குல்ல ஆண்டு எழுத கோபத்தினால இறக்கம் செய்ய மறந்துட்டாரு அப்படி உறக்கம் உருக்கமான இறக்கத்தை அடைத்து கொண்டார் சேலா அப்பொழுது சேலா அப்படின்னா பிரேக் அதையும் வாசிட்டார் கரெக்டாக பிரேக் கொஞ்சம் அப்படி நிறுத்துறாரு நிறுத்திட்டு அப்பொழுது நான் இது என் பலவீனம் எதுங்க பலவீனம் சொல்லுங்களேன் எது பலவீனம் சொல்லுங்க ஏமா சொல் செபிச்சது பலவீனமாப்பா இப்படியெல்லாம் நினைச்சது பலவீனம் ராத்திரிலாம் தூங்காமல் கையை விரிச்சுக்கிட்டு கண்ணை கொட்ட கொட்ட முடிச்சுக்கிட்டு இருந்தது என் பலவீனம் பிரியமானவர்களே எல்லாம் சொல்லுவாங்க சிறு நான் ரசிக்கப்பட்ட ரசிக்கப்பட்ட புதுசுன்னு சொல்லலாம் சின்ன வயசுலே ஒரு வேளை இந்த லேட்ரல் திங்கிங் பாங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி திங்க் பண்ணால் சிலர் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுவாங்க அப்படி நான் சில காரியங்களில் கொஞ்சம் வேறு மாதிரி திங்க் பண்ணுவேன் இந்த ஏசு கிருஷ்ணனுடைய வாழ்க்கையில் இந்த சீசரெல்லாம் போடுறாங்க கடல் படகு நடுக்கடலில் மாட்டிக்கிடுச்சு படகு தத்தளிக்குது சீசரெல்லாம் நம்ம அமிழ்ந்து போகும்னு பயப்படுறாங்க அப்போ இயேசு கிறிஸ்து நித்தரை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு உடனே இயேசுவை போய் கூப்பிடுறாங்க போய் எழுப்புகிறாங்க அது மாதிரி இயேசு உங்கள் கூட தான் இருக்கிறாரு உங்கள் வாழ்க்கையில் இருக்கார் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கார் உங்கள் வாழ்க்கையில் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் என்ன செய்யுங்க இயேசுவை போய் கூப்பிடுங்க இயேசுவை எழுப்புங்க இயேசு வந்து காற்றையும் கடலையும் அதட்டுவார் எல்லாவற்றையும் அமைதலாக்கிடுவார் இப்படின்னு சண்டே கிளாஸில் சொல்லி கொடுப்பாங்க பிரசங்கத்தில் பண்ணுவாங்க அந்த சிறு வயதிலே நாங்கள் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக யோசித்தேன் எதுக்கு இயேசு எழுப்பணும் கடல் கொந்தளிக்குது எதிர்காற்று வீசுது கப்பல் ஆடி ஆடி போகுது சீசர் எல்லாம் பயப்படுறாங்க அதே கப்பலில் அதே கடல் கொந்தளிக்கும் போது அதே எதிர்காற்று வீசும்போது ஏசு என்ன பண்ணார் நல்லா படுத்து தலைக்கு அணை வைத்து தூங்கிட்டு இருந்தார்ல நீங்கள் சீசரை பின்பற்ற விரும்புகிறீங்களா இயேசுவை பின்பற்ற விரும்புகிறீங்களா சத்தமாக சொல்லுங்க போய் படுத்து தூங்குங்க அப்போவே சின்ன பையனாக இருக்கும்போது சொல்லியிருக்கேங்க அது சொல்லலை ஏசு என்ன பண்ணார் நீங்கள் ஜபிக்க வேண்டாம்னு சொல்லலை இரவெல்லாம் ஜபிக்கிற இயேசு கடல் கொந்தளிக்கும் போது நிம்மதியாக படுத்து தூங்கினார் சரி சீடர்கள்லாம் போய் இயேசுவை எழுப்புனாங்கல்ல ஆபத்து நேரத்தில் கஷ்ட நேரத்தில் ஆபத்து வேலையில் என்னை நோக்கி கூப்பிடுன்னு சொன்ன மாதிரி ஆபத்து நேரத்தில் இயேசுவை போய் எழுப்புனாங்கல்ல இயேசு எழும்பி என்ன பண்ணார் சொல்லுங்களேன் சத்தமா காற்றையும் கடலையும் அமர்த்தினார் ஏங்க வாசிக்க மாட்டீங்களா ஒழுங்கா என்ன பண்ணார் சீசரில் திட்டினார் முதல்ல ஜபம் பண்ணவங்கள திட்டினார் இவ தூங்கிட்டு இருக்க வந்து என்ன போய் எழுப்புறீங்களே சீசரில் அதட்டிட்டு தான் இப்போ நிறைய பேர் சொன்னாங்களா பாஸ்ட்டை சொல்லிட்டார் படுத்து தூங்கிடலாம் 
பிரியமானவர்கள் நம்முடைய ஜபமே பயத்தினுடைய ஒரு பிரதிபலிப்பாக இருக்கக்கூடாது இயேசு பெறப்படும் போது சொன்னார் அந்த வேத பகுதி அதெல்லாம் எடுக்க நேரம் இல்லை அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள்னார் அக்கறைக்கு கடல் கொந்தளிச்சா என்ன கப்பல் ஆடினா என்ன காற்று அடித்தா என்ன ஏசப்பா என்ன சொல்லிட்டாரு அக்கறைக்கு போவோம் வாருங்கள் அது இங்கிலீஷில் இருக்கு லெட் இஸ் கோ ஓவர் டு தி அதர் சைட் லெட் இஸ் கோ ஓவர் டு தி அதர் சைட் கோ ஓவர் டு தி அதர் சைட் இவங்க என்ன சொல்கிறாங்க வி ஆர் கோயிங் அண்டருங்க அவர் ஓவர் தான் இவங்க அண்டருங்க ஐயா நாங்கள் அமிழ்ந்து போகிறோமே அவர் தான் அக்கறைக்கு போவோன்ட்டல்ல அப்புறம் மழை பெஞ்சா என்ன காற்று அடித்தா என்ன யார் எரிச்சலாக இருந்தானே என்ன பண்ணேன்னு நம்ம போவோம்னு சொல்லிட்டு போயிடுவோம் ஒன்றும் ஆட்டவும் முடியாது அசைக்கவும் முடியாது பிரியமானவர்களே இது என் பலவீனம் ஒன்றும் பயப்படாதீங்க எரிச்சலாக இருக்காங்க வாங்க ஏசாயவுக்கு எரிச்சலாக இருக்கிறாங்க வழக்காடுறாங்க போராடுறாங்க யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க ஒரு முறை நேக பின்னால் சொல்கிறேன் இப்போ அந்த வசனம் திரும்ப வாசிங்க நாற்பத்தொண்டு பதினொன்றுலேருந்து இதோ உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற யாவரும் வெட்கி லட்சை அடைவார்கள் உன் மேலே எரிச்சலாக இருக்கிறவங்க அன்றைக்கு விடாதான் புகண்டிக்கிட்டே இருக்கிறவங்க ஒரு காலகட்டத்தில் அவங்க வைக்கப்பட்டு லட்சை அடைவாங்க உன் மேலே ஏதோ எரிச்சல் இருக்க அவன் உன்னுடைய வாழ்வை காணும்போது அவங்களுக்கு ஒரு எரிச்சல் வருது உன் பிள்ளைகளுடைய வாழ்வை காணும்போது ஒரு எரிச்சல் வருது உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிறவர்கள் அவங்க வாழ்க்கையில் அவங்க வைக்கப்பட்டு போவாங்க அவங்க வைக்கப்பட்டு போவாங்க ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உன் மேலே எரிச்சலாக இருக்கிறாங்க வாழ்க்கையில் சூழ்நிலை வரும் அவங்க வெக்கப்பட்டு போக கத்துறா நீதிப்பார் அப்படியே என் வாழ்க்கையில் நடந்திருக்கு உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிறவர்கள் வெட்கப்பட்டு லட்சை அடைவார்கள் உன்னோடு வழக்காடுகிறவர்கள் உன்னோடு கூட வழக்காடு நீயா நானா பார்த்துடலாம் அப்படின்னு சொல்லி நீ நின்னா தப்பு உட்காந்தா தப்பு பேசினா தப்பு அப்படி எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கிறாங்க உன்னோடு கூட வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் அவங்க கேஸ்லாம் ஒன்றும் இல்லாமல் போடு ஜிப்சிக்கு அவங்க நாசமாக போயிடுவாங்க அவங்க நாசமாக போன நம்ம விரும்ப வேண்டாம் அவங்க சமிக்கப்பட்டு போயிடுவாங்க அவங்க நாசமாக போயிடுவாங்க நாசமாகி ஒன்றும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை அவங்க சொன்னது உனக்கு ரோதமாக பேசினது அவங்க கொடுத்த பிராது அந்த வழக்கு வழக்கு ஆடுனாங்க ஒன்றுமே இல்லாமல் போயிடும் நீ பயப்படவே பயப்படாதீங்க உன்னோடு கூட வழக்காடினவர்கள் நாசமாகி ஒன்றும் இல்லாமல் போவார்கள் உன்னோடே போராடினவர்களை நீயா நான் நான் பார்த்துருந்த வீட்டில் நீ இருக்கியா நான் இருக்கியா பார்த்துரும் இந்த ஆபீஸில் நீ வேலை செய்கிற நான் வேலை செய்கிறியா பார்த்துரும் ஒன்று நீ இருக்கணும் இல்லை நான் இருக்கணும் போராடினாங்க உன்னோடு கூட போராடினவர்கள் தேடியும் காணாதிருப்பார் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவாங்க உன்னோடு போராடினவர்கள் நீ தேடியும் காணாதிருப்பார் தேடா கூட அவங்க எங்கே இருக்காங்கன்னு தெரியாது எழுத்தின்படியே கத்த செய்ய வல்லவராக இருக்கிறார் உன்னோடு போராடினவர்கள் அவர்களை தேடியும் காணாதிருப்பாய் உன்னோட யுத்தம் பண்ணின மனுஷர் உன்னோடு கூட நாலு பேரை கூப்பிட்டு வந்து சண்டைக்கு வந்து உன்னை அழிச்சிடுறேன் உன் அழிச்சிடுறேன் அப்படின்னு நின்ன உன்னோடு கூட யுத்தம் பண்ணினவர்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் இல் பொருள் ஆவார்கள் ஒன்றும் இல்லாமல் இல்லாத பொருளாகவே மாறிவிடுவார்கள் வெறுமனே எரிச்சலாக இருக்காங்களா ஏதோ வெட்கப்பட்டு லட்சம் அடைவாங்க ஒன்னோடு கூட வழக்கார வந்துட்டாங்களா நாசமாகி அது ஒன்றும் இல்லாமல் போயிடும் ஒன்னோடு கூட போராடினவர்கள் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவாங்க ஒன்னோடு கூட யுத்தம் பண்ண வந்தவங்க நாலு பேரை கூட்டிட்டு சண்டைக்கு வந்தவங்க யுத்தம் பண்ண வந்தவங்க இல்லாத பொருளாகவே மாறிவிடுவார்கள் 
இது எல்லாமே எழுத்தின்படி நடந்திருக்கு அப்போ எனக்கு ஒரு வேலை இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கலாம் இருபத்தி மூன்று வயது இருக்கும் ஒரு பள்ளிக்கூடத்தில் நான் வேலை செய்கிறேன் எங் பாய் அன்றைக்கு பாஸ்டர் சுந்தரையன் அந்த வசனத்தை வைத்து பேசுகிறேன் ஏதாய நாற்பத்தி ஒன்று பதினொன்று பன்னெண்டு நான் சொல்கிறது கிட்டத்தட்ட செவன்டி த்ரீ அந்த பீரியடாக இருக்கும் இந்த வசனத்தை வச்சு பேசுகிறேன் என்னுடைய ஃபஸ்ட் அப்பாயின்மெண்ட் சின்ன வாலி இப்போ இருபத்தி மூணு வயசு அந்த ஸ்கூலுடைய தலைமை ஆசிரியர் என்று ரொம்ப அன்பாக இருப்பார் என்ன ஒரு சொந்த பிள்ளை மாதிரி வச்சுக்குவார் எனக்கு முக்கியமான அசைன்மெண்ட் இந்த டைம் டேபிள் போடுற அசைன்மெண்ட்லாம் கொடுப்பார் அது ரொம்ப ரொம்ப காம்ப்ளிகேட்டட் அசைன்மெண்ட் இருபத்தி மூன்று வயதுலேயே அதை படிக்கிறதை கிருபி செய்தார் அது எப்படின்னா இந்த வாத்தியாருக்கு இந்த பேருக்கு இந்த வாத்தியாருக்கு இந்த பேருக்குன்னு போடுறது மாத்திரம் இல்லை இந்த வாத்தியாருக்கும் இந்த வாத்தியாருக்கும் ஒன்றா ஃப்ரீ பீரியட் வரக்கூடாது அப்படி பார்த்து போடும்பார் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேரும் உட்காந்து மேனேஜ்மெண்ட் குரோதமாக ப்ரின்ஸிபல் குரோதமாக பேசிக்கிட்டு இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு வாத்தியாருக்கும் ஃப்ரீ பீரியட் ஒன்றா வரக்கூடாது இந்த வாத்தியாருக்கும் இந்த டீச்சரும் பக்கத்து பக்கத்து கிளாஸில் இருக்கக்கூடாது பாருங்கள் எனக்கு இருபத்தி மூணு வயசில் கிடைத்த ட்ரெயினிங் நான் அவங்க கேட்குற மாதிரிலாம் ட்ரெயின் டேபிள் போட்டு கொடுப்பேன் இது மற்றவங்களை கண்டிப்பாக பிடிக்காது எரிச்சலாக இருந்தாங்க வழக்காடினாங்க போராடுற மாதிரி என்ன சைமன் சார் தான் வச்சு தான் சைமன் வச்சு தான் மிஸ்டர் சைமன் வச்சு தான் அவர் எல்லாம் பண்ணுறாரு அப்படின்னு என் மேலே அவங்களுக்கு கோபம் இருக்கலாம் பிரியமானவர்களே அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க அந்த பிரின்ஸ்பாலுக்கு விரோதமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு பிராந்து எழுதுகிறாங்க அந்த பிரின்ஸ்பாலுக்கு விரோதமாக கவர்மெண்ட்டுக்கு ஒரு ப்ர கம்ப்ளைண்ட் போடுறாங்க அந்த ஒரு ஸ்டாஃப் அதை எழுதுகிறார் என்னோடய எவ்வளோ கொஞ்சம் வயதில் மூத்தவர் நான் அப்போ தான் ஃப்ரெஷ் அதில் என் பேரையும் சேர்த்துருக்கார் சம்பந்தம் எல்லாமே என் பேரை சேர்த்துருக்கார் இவரை வச்சு தான் எங்களெல்லாம் அவர் ஹராஸ் பண்ணுறாரு அப்படின்னு சொல்லி அதில் மெயின் அக்யூஸ்ட்னா கம்ப்ளைண்ட் அகேன்ஸ் பிரின்ஸிபால் ஆனால் பிரின்ஸிபால் எல்லாத்தையும் செய்கிறது காரணம் இவருன்னு சொல்லி என் பேரையும் சேர்த்துருக்காரு இருபத்தி மூணு வயசில் டிவோட்ருந்து எனக்கு மெமோ வருது என்கொயரி என்கொயரின்னு வருது எனக்கு கைகள்லாம் ஆட ஆரம்பிச்சிச்சு இந்த லெட்டர் வந்திருக்கு சனிக்கிழமை மண்டே என்கொயரி விசாரணை யார் விசாரணை டியூ ஆஃபீஸ்லேருந்து விசாரணைக்கு வர்றாங்க யோகம் எப்படி இருக்குமோ தெரியல பயந்துகிட்டு இருக்கேன் அன்றைக்கு தான் ஆண்டவர் இந்த வசனத்தை கொண்டு பேசுகிறார் அந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை இன்றைக்கு யாரோடைய தீர்க்கஷ்டமாக பேசுகிற தேவை அன்றைக்கு என்னோட கூட தீர்க்கதர்ஷமாக பேசினார் என்னமோ ஜெபிச்சுட்டு போயிட்டேன் மண்டே டிஓ இன்ட்ரிவியூ வந்தது ஒரு லேடி அவங்கிட்ட அப்படியே போய் நிறைய டுக்கு டுக்கு டுக்குன்னு ஆடிட்டு உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் என்ன ஆகுமோ இப்படி ஜெயிலில் போட்டுருவாங்களா என்ன பண்ணுவாங்க தெரியாது ஒன்றும் அவங்க தம்பி ரொம்ப நல்ல தம்பி ரொம்ப பாராட்டினாங்க பிரின்ஸ்பால் உங்களை பற்றி நிறையா சொன்னார் இவங்க எல்லாம் பொறாமையில் செஞ்சுருக்காங்க நீங்கள் ஒன்றும் பயப்பட வேண்டாம் நீங்கள் இந்த உங்களுக்கு நல்ல எதிர்காலம் எனக்கு விஷ் பண்ணுறாங்க எனக்கு ஒன்றுமே புரியலை அவங்க வந்து என்னை அக்யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னு பார்த்தா அவங்க என்னை ரொம்ப பாராட்டிட்டு போயிட்டாங்க நான் நான் ரொம்ப பயந்து நடுங்கிறேன் இப்படி தலைகளை மாறிடுச்சு நல்லா ரொம்ப பாராட்டிட்டாங்கன்னு அந்த என்கொயரிக்கு அந்த டீச்சர் வரவே அந்த சார் வரவே இல்லை அந்த வாத்தியார் வரவே இல்லை நடந்ததை தேவ சமூகத்தில் சொல்கிறேன் ரெண்டு நாள் ஆகிருக்கும் காலையில் ஒரு எட்டு எட்டரை மணிக்கு நான் ஆஃபீஸில் அட்டண்டன்ஸில் கையெழுத்து போட போகிறேன் நான் கையெழுத்து போட்டுட்ருக்குறேன் அந்த ஆஃபீஸ் ஹெட்லர் ப முன்னால் அங்கே இருந்த ஒரு ஆஃபீஸ் அட்டண்டன்ட் ஒரு பியூ ஒரு லெட்டரை கொண்டு வந்து அவங்க டேபிள் அப்படி போடுறோம் லெட்டர் உண்மையாக சொல்கிறேன் தேவ சமூகத்தில் நான் கையெழுத்து போட்டுக்கிட்டு இருக்கிறேன் ரெண்டு நாள் ஆகிருக்கும் அந்த லெட்டர் அப்படி டேபிளில் போடுறான் டேபிளில் போட்டுட்டு சொல்கிறான் மா அது எங்கெங்கேயோ தேடியாச்சுமா அவர் இருந்த வீட்டிலலாம் போய் பார்த்துட்டோம் இந்த லெட்டரை கொடுக்குறது கவர்மெண்ட் லெட்டர் சொன்ன வார்த்தை அவர் அட்ரெஸ் இல்லாமல் போயிட்டார் அவர் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிட்டார் என்னோடு கூட போராடினவன் இதுவரைக்கும் 
எனக்கு அவருடைய அட்ரஸ் தெரியாது நான் அங்கே வேலை பார்த்த வரைக்கு அதுக்கு பிறகும் இது வரைக்கும் நான் அவரை பற்றி கேள்விப்படலை அவர் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிட்டார் உன்னோடு கூட போராடினவர்கள் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவாங்க பயப்படாத எழுத்தின்படியே நடந்திருக்கு அதனால் நம்ம சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் அப்படின்னு பிரியமானவர்களே கத்த நமக்காக யுத்தம் பண்ணுவார் அண்ணா நகரில் ஊழியம் செய்துட்டு இருக்கும்போது ஒரு அருமையான நண்பர் ரொம்ப நண்பராக இருந்தார் ஆனாலும் அந்த இடத்தை தன் வே கை பே கைப்படுத்த வேண்டும் என்ற ஒரே காரணத்துக்காக நம்ம அங்கேருந்து எப்படியாவது கிளப்பிடணும் அப்படின்னு ரொம்ப திடீர்னு போகிற முதல்ல உதவியாக இருந்தவர் சாதகமாக இருந்த காற்று பாதகமாக மாறினது மாதிரி பயங்கரமாக சண்டை போட ஆரம்பிச்சு அண்ணாநல்ல இருந்தவங்களுக்கு தெரியும் அவங்க மொட்டை மாடிலேருந்து நம்ம ஆறாவது நடக்கும்போது கட்ட கட்ட வார்த்தையாக பேசுவார் பெரிய ஆஃபீஸர் ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமை மாலையில் சொன்னார் இதான் உனக்கு இங்கே கடைசி உங்கள் கூட்டம் இதான் உங்களுக்கு கடைசி கூட்டம் அப்படின்னு நம்ம சபை மொட்டை மாடியில் இருக்கும் கீழே வீடு முதல் மாடியில் ஆஃபீஸ் மொட்டை மாடியில் சபை ரொம்ப பயந்துட்டு இருந்தோம் மூ மூத்த தலைவர் மூத் மூப்பர்கள்லாம் உட்காந்து பேசணும் என்ன சேரு என்ன சேருதுன்னு தெரில பொழுதுக்கும் ஸ்பீக்கர்லாம் ரொம்ப குறையாக வச்சுருப்போம் அடுத்த நாள் ஞாயிற்றுக்கிழமை காலை ஆராதனை பயந்துக்கிட்டே செய்தோம் ஒன்றும் பிரச்சனை வரல கீழே ஒரு தம்பி அவங்க தான் கேச ஸ்டால்லாம் பார்த்துக்குவாங்க கூட்டம் முடிஞ்ச ஒன்று வந்து கேட்டேன் தம்பி ஏதாவது பிரச்சனை வந்துச்சா ஒன்றும் இல்லை ஒரு பத்து பத்தரை மணிக்கு இப்படி போனார் போகும்போது நம்ம சர்ச்சை பார்த்து காரி துப்பிட்டு போனார் வேறு ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அப்படின்னு சாந்திர ஆராதனை அதே மாதிரி பயந்துட்டு செய்தோம் ஒன்றுமே பிரச்சனை இல்லை எல்லாம் முடிஞ்சிடுச்சு ஒன்றுமே பிரச்சனை வரல ஞாயிற்றுக்கிழமை திங்கக்கிழமை இங்கே ஒரு விசிட்டிங் போயிட்டு ஒரு ஆறு ஏழு மணி ஏழு ஏழு மணி நான் வர்றேன் ஏத்த ஒரு அந்த கடையில் இருந்த த பிரதர் ஓடி வந்து என்ன உங்கள் வீட்டில் பக்கத்து வீட்டில் ஏதோ பிரச்சனையாமே என்ன பிரச்சனை அப்போ அந்த தம்பி வழியே வரான் எல்லாத்தையும் அன்பாக இருப்பேன் தம்பி என்னப்பா கிட்ட ஓன் ஆள் ஆரம்பிச்சிட்டான் நேற்று பத்தரை மணிக்கு எங்கள் அப்பா வெளியே போனாங்க அவர் அந்த ஊரில் எல்லாருக்கும் அந்த ஏரியாவில் தெரியும் அந்த ஏரியாவில் இஸ் அ வெரி சீனியர் மேன் கவர்மெண்ட் கசட்டர் ஆஃபீஸர் பெரிய ஆஃபீஸர் பத்திரை மணிக்கு வெளியே போனாங்க அந்த பெரியார் கல்யாணம் மட்டும் போகும்போது கொஞ்சம் ஹார்ட் பீட் செஸ்ட் பெயின் வந்துச்சு அதனால் ஓரத்தில் உட்காந்து வந்திருக்காங்க அப்போ அந்த வழியே வந்த ஒரு ஆட்டோக்காரன் உதவி செய்வதற்காக அவரை கூட்டிகிட்டு கேஎம்சி போயிருக்கான் கேஎம்சிக்கு போகிறக்குள்ள அவர் அன்கான்ஷியஸ் மயக்க நிலைக்கு வந்துட்டார் ஸோ அவனு சும்மா ஒரு ஃபேக் அட்ரஸ் கொடுத்து அவர் ஒரு பேரை கொடுத்து ஃபேக் அட்ரஸ் கொடுத்து சேர்த்துட்டு அவன் போயிட்டான் அவர் சுயநிலை வராமலே மறித்து போனார் அவரை மார்ச்சரில் வச்சுருக்காங்க இவங்க அதை காலில் போனவர் வரலையே வரலையேன்னு பார்க்குறாங்க போலீஸில் போய் காலையிலே கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறாங்க இப்படி ஒரு அன்கிளைம்டு பாடி கேம்ஸில் இருக்கு நீங்கள் போய் பாருங்கிறாங்க பார்த்தா இவர் யார் பார்த்தாலும் அவர் வீட்டுக்கு கூப்பிட்டு வந்திருப்பாங்க ஒரு ஆட்டோக்காரன் தெரியாமல் அவரை கூட்டு போயிட்டான் உதவி செய்கிறதுக்காக பிரியமானவர்களே அவர் முகமதிய சகோதரர் நண்பர் ஆட்டக்காரன் சேர்த்தவன் அவன் ஏதோ ஒரு பேர் இந்து பேர் சொல்லி சேர்த்துட்டு போயிட்டான் டெத் ரிப்போர்ட்டில் அந்த இந்து பேர் இருக்கு பாடியை கொடுக்க மாட்டோன்ட்டாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில் இருந்து பிஎம் ஆஃபீஸில் இருந்து ஸ்பெஷல் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ராத்திரி ஆறு மணிக்கு மேலே அந்த பாடி ரிலீஸ் ஆச்சு 
நம்ம இப்படி பேசினனால தான் அப்படி நடந்ததுன்னு நான் சொல்லவே மாட்டேன் ஒருவேளை நான் அவருக்காக ஜபிக்காமல் போன குறை இருக்குமா நான் கத்திரமா நிற்கணும் ஆனால் நடந்தது இங்கே இருக்கிற சகோதரருக்கு இது தெரியும் உங்கள் சத்துருக்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ள இப்படி யாருக்கும் நடக்கக்கூடாது அந்த குடும்பமே ஒரு பதினைந்து இருபது நாட்களுக்குள்ளாக சொந்த வீடு நாங்கள் வாடகை வீடு சொந்த வீட்டை விற்றுட்டு போயிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் தான் நமக்கு இங்கே பிரசவாக்கம் வந்தோம் நான் அடிக்கடி யோசிப்பேன் ஐயோ கொஞ்சம் முன்னாலே நம்ம பிரசவாக்கம் வந்துருக்கல கூடாதா ஒரு உயிர் போயிடுச்சு அவர் அச்சிக்கப்பட்டு தான் நீ இவ்வளோ நல்லா இருந்திருக்கும் தாழ்மையாக சொல்கிறேன் அநேக உதாரணங்களை சொல்லலாம் நீ பயப்படாதீங்க நீ பயப்படாதீங்க இது வரலாறு உண்மையில் எரிச்சலாக இருக்கிற வெட்கி லட்சிய அடைவார்கள் உன்னோடு வழக்காடுகிறவர்கள் நாசமாகி ஒன்றுமில்லாமல் போவார்கள் உன்னோடு கூட போராடினவர்கள் அட்ரஸ் இல்லாமல் போயிடுவாங்க உன்னோடு கூட யுத்தம் பண்ணுகிறவர்கள் ஒன்றுமில்லாமல் இல் பொருள் ஆவார் நீ பயப்படாத நான் இருக்கேன் நீ பயப்படாத நான் இருக்கேன் வாசிங்க பதிமூன்று உன் தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து உன் தேவனாகிய தேவனாயிருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாத திரும்ப பயப்படாத நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லு நான் உனக்கு துணை நிற்கிறது நீங்கள் துணை நிற்கிறதுனா என்ன துணை நிற்கிறதுனா என்ன எப்படி யோசிக்கிறீங்க சப்போர்ட்டாக நிற்கிறதுனா அது எப்படி சப்போர்ட்டாக நிற்கிறது தம்பி கொஞ்சம் வாங்க எனக்கு கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக நின்று காட்டுங்க பார்க்கலாம் சப்போர்ட்டாக நின்று அவ்வளோ தூரத்தில் நிற்கிறீங்களாப்பா எப்படி சப்போர்ட்டாக நிற்க இது சப்போர்ட்டாக நிற்கிறதா பின்னாடி நிற்கிறத அங்கே இருந்து முன்னால் வந்து அடித்தானே என்ன பண்ணுவேன் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக நில்லண்டி தெரியலையா அவருக்கு தெரியலையா விட்டா போகுது விட்டாங்க சப்போர்ட்டாக நிற்கிறதுனா எப்படி வரதுக்கு ரூஃபஸ் வாங்க எப்படி நிற்கான்னு பார்ப்போம் சப்போர்ட்டாக நிற்கிறான்னு பார்ப்போம் கொஞ்சம் சப்போர்ட்டாக நில்லுங்க ரூஃபஸ் எப்படி நிற்கிறது சப்போர்ட்டாக தோளில் கை ஃப்ரெண்டு நில்லுங்க பார்ப்போம் வேண்டாம்மா தோளில் கைப்பட்டு நிற்பாரான் ஜாலியாக அது எனக்குள்ள பாரம் இன்னொரு கை வேறு தோளில் இருக்குமே என் தோளில் கை போட்டால் நான் கீழே வர மாட்டேன்னா அது எப்படி எப்படிங்க சப்போர்ட்டாக நிற்கிற துணை நிற்கணும் நான் செய்கிற காரியத்தெல்லாம் மேற்கொண்டா இப்போ நான் பிரசங்க மட்டும் அவர் பண்ணிடணுங்கிறீங்க தேங்க்யூ அவர் சப்போர்ட்டாக நிற்கிறதுனா முன்னால் இருந்து அடித்தாலும் பார்க்கணும் பின்னால் இருந்து அடித்தாலும் பார்க்கணும் லெஃப்ட்டு ரைட்டு டாப் எங்கேருந்து வந்து அடித்தாலும் பார்க்கணும் அதுக்கு தாங்க சப்போர்ட்டாக நிற்கிறது என்ன வந்தாலும் பரவாயில்லன்னு பார்க்கணும் இந்த சப்போர்ட்டாக நிற்கிறது இந்த சொல்லினுடைய பொருள் பிரியமானவர்களே உன்னை சுற்றி பாதுகாப்பாக இருப்பேன் இன்றைக்கி தமிழில் சொன்னால் ரவுண்டு கட்டி உன்னை பார்த்துக்க வேண்டாம் ரவுண்டு கட்டி உன்னை பார்த்துக்குவேன் சுற்றி நிற்பேன் சப்போட்ட துணை நிற்கிறேன் அப்படின்னா முன்ன பின்ன லெஃப்ட்டு ரைட்டு அங்கே எலிசாங்கிற ஒரு தனி மனிதனை பிடிக்கிறதுக்கு சீரியாவுடைய ஆர்மியே வந்துருக்குது பார்த்து எலிசாவுடைய வேலைக்காரன் பயப்படுறேன் சாமி இந்த மாதிரி கூட பிடிக்கிறதுக்கு ஒரு ஆர்மியே வந்திருக்குங்க எலிசா சிரிக்கிறார் சிரி ஆண்டவரை அவன் கண்ணை திறந்துள்ளுங்கிறாரு அவன் அவிக்கு ஒரு உலகத்தில் பார்க்குறான் அக்கினிமயமான குதிரையும் குதிரை வீரர்களும் அப்படியே எலிசாவை சுற்றி ரவுண்டு கட்டி இருக்கிறாங்க இயேசுவி நாமத்தில் சொல்கிறவன் ஒன்றும் பயப்படாத நான் உன்னை ரவுண்டு கட்டி பாதுகாத்துக்குவேன் கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்துறீங்க பார்க்க நீ ஏன் பயப்படுற நீ ஏன் பயப்படுற அந்த சப்போர்ட் என்ற சொல் உன்னை சரவுண்டு பண்ணி உன்னை சுற்றிலும் 
இந்த சொல்லினுடைய பொருள் சரவுண்டு நான் அதை விளக்கத்துக்காக ரவுண்டு கட்டின்னு வச்சுக்கிட்டேன் பார்த்துக்குவார் பயப்படாத நான் ஒன்று சுற்றி ரவுண்டு கட்டி நிற்பேன் என்று சொல்லுகிறார் பதினான்கு யாக்கோபு என்னும் பூச்சியே இஸ்ரேலின் சிறு கூட்டமே பயப்படாது ஏதோ நான் கூட வந்து சரியாக புரிஞ்சிக்கல யாக்கோபு என்னும் பூச்சி பூச்சி கூட இல்லை புழு ஒரு பூச்சி நான் கூட கொஞ்சம் பறந்துடுறேங்க அடித்தா பறந்துடும் ஒரு கொசு கூட நம்ம பேட் வச்சுட்டு விரட்டி விட்டி அடிக்கிறோம் அடிக்கும் போது பக்கத்தில் இருக்கிற தலையில் தான் அடி விடுது அது கொசு பறந்துடுது அடி அடி கொசு 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 யாராவது அடிக்கணும்னு நினச்சா படான்னு அடிச்சிடுறாங்க கொசு அடிச்சு நான் ஒன்று அடிக்கலை கொசு அடித்தேன் அப்படி தான் நான் வீட்டில் பண்ணுறீங்க பிரியமானவர்களே பூச்சி இல்லை ஜேக்கப் லிட்டில் வேம் புழு புழுனா ஓட நசிக்கலாம் யாக்கோப் என்னும் புழுவே இஸ்ரவேலின் சிறு சிறு கூட்டமே அப்படி தான் நான் யாக்கோப் ஒரு புழு அப்படின்னு சொல்லுமே பே யோசித்து இருக்கேன் ஆனால் உண்மையில் அப்படி இல்லை அப்படி ஒன்று எல்லோரும் சொல்கிறாங்க நீ ஒரு புழு நசிக்கலாம் வாயில்லாத பூச்சி அவன் ஒன்றும் பண்ண முடியாது என்ன பண்ணிடுவான் அவன் என்ன பண்ணிடுவான் அப்படின்னு நினைக்காங்க உன் புழுன்னு நினைக்கிறாங்க யார் பாபிலோன் பெரிய தேசம் எகிப்து பெரிய தேசம் அசிரியா பெரிய தேசம் இஸ்ரேல் குட்டி தேசம் நம்ம தமிழ்நாட்டை விட சின்ன இடம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழாம் ஆண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி எட்டாம் ஆண்டு அவங்களுக்கு பதினேழாம் தேதி அவங்களுக்கு பிரியமானவர்களை தனிநாடு பிரகடனப்படுத்தின உடனே அடுத்த நாள் பதினைந்தாம் தேதி பதினைந்தாம் தேதி ஆறு பெரிய தேசம் எகிப்து ஈராக் ஈரான் சிரியா பேலஸ்டைன் ஆறு பெரிய தேசம் நேற்று பறந்த இஸ்ரேல் அவங்களுக்கு சட்டமன்றம் கிடையாது பாராளுமன்றம் கிடையாது இராணுவம் கிடையாது அரசியல் சாஸ்திரம் கிடையாது நேற்று தான் ஒரு தேசமாக டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு நமக்கு சுதந்திரம் கிடைச்சும் நம்ம குடியரசு நாடாக அறிவிக்கப்பட்டு நமக்கென்று அரசியல் சாசனெல்லாம் வந்தது நான்கு ஆண்டுகளுக்கு அடுத்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பது மூன்று ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இது நேற்று பிறந்த தேசம் ஆறு பெரிய நாடுகள் அன்றைக்கு ஈரான் முழுவதும் அமெரிக்காவுடைய இராணுவத்தை இராணுவ தளவாடங்களை பயன்படுத்துது அன்றைக்குள்ள ஈராக் முழுவதும் ரஷ்யாவுடைய இராணுவ தளவாடங்களை பயன்படுத்துது இந்த சின்ன நாட்டுக்கு விரோதமாக நேற்று பிறந்த நாட்டுக்கு விரோதமாக இன்றைக்கு யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க ஒரு நிமிடத்தில் கிட்டத்தட்ட முந்நூறு போர் விமானங்கள் சுற்று வீழ்த்தப்பட்டன உலகமே பயந்துச்சு அந்த ஈராக்குடைய போர் தளவாடங்கள் தகர்க்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் ரஷ்யாவுடைய போர் தளவாடங்கள் தகர்க்கப்பட்டன என்ற பொருள் அந்த ஈரானுடைய போர் தளவாடங்கள் தகர்க்கப்படுகிறது என்று சொன்னால் அமெரிக்காவுடைய போர் தளவாடங்கள் தகர்க்கப்படுகிறது என்று ஒரு நேற்று பிறந்த சின்ன கூட்டம் புழு நசிக்கலான்னு நினச்சாங்க இஸ்ரேல் ஒரு நாடாக உருவானது செல்லவி தலைநகராக இருந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஏழு மீண்டுமாக ஒரு யுத்தம் வந்தது இஸ்ரேல் அழிச்சிடணும்னு எழும்பினாங்க அந்த யுத்தத்தில் இஸ்ரேல் அழியலை எரிசிலேம் தீர்க்க தரிசனத்தை நிறைவேறுதலாக இஸ்ரேலின் தலைநகராக மாறிடுச்சு புழு இஸ்ரேலின் சின்ன கூட்டம் நசிக்கலாங்கிறாங்களா பயப்படாத நான் என்ன செய்யறேன் பாரு பயப்படாது நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று சொல்லுகிறேன் நான் உனக்கு துணை நிற்கிறேன் என்று கர்த்தரும் இஸ்ரேவேலின் பரிசுத்தருமாகிய உன் மீட்பர் உரைக்கிறார் இதோ இந்த பார் இந்த பாரு இதோ அப்படின்னா இந்த பார் இந்த பாருன்னு அர்த்தம் பெருமையா பாருல இந்த பார் இந்த பாரு 
இதோ போர் அடிக்கிறதற்கு போர் அடிக்கிறதற்கு நான் உன்னை புதிதும் கூர்மையுமான பற்களும் உள்ள எந்திரமாக்குகிறேன் நான் உன்னை புல்டோசர் ஆக்குறேன் பேட்டன் டேங்க் மாதிரி உன்னை ஆக்கிடுறேன் அவங்கெல்லாம் உன்னை புழு புழுங்குறாங்கல்ல புழு சின்ன பச சின்ன கூட்டம் நான் அசுக்குனா போயிடுவான் ஒன்றும் கவலைப்படாத நான் உன்னை புல்டோசர் மாதிரி ஆக்கிடுறேன் புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக நான் உன்னை மாற்றேன் நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் நீ குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கிடுவாய் நீ யோசித்து பார்த்தேன் மலை இருக்கு மலையை போய் மிதி மிதின்னு மிதிக்கன்ன கால் எண்ணத்துக்கு ஆகும் அவர் என்ன புல்டோசர் ஆக்குவாராம் ஆக்கின பிறகு நான் மலையை போய் மிதி மிதி மிதின்னு மிதிக்கணுமா மலையை மிதித்து நொறுக்கி குண்டுகளெல்லாம் அப்படி டஸ்ட் மாதிரி ஆக்கிடுவோம் நான் குண்டுகளை பதருக்கு பார்க்குவாய் அவைகளை தூற்றுவாய் ஏங்க ஒரு மலை இந்த மலையை மிதித்து நொறுக்கி பதராக்கிட்டோன்னா அது எவ்வளோ பெரிய மண்மேடு ஆயிரும் அதை நான் முறத்தில் எடுத்து தூற்றணுமா இது வேலைக்காகுமா நான் மலையை மிதித்து நொறுக்கி குண்டுகளெல்லாம் பதருக்கு பார்க்கணுமா அப்புறம் நான் முறத்தை எடுத்து அதை அப்படியே தூற்றணுமா தூற்றுவாய் அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் அப்பொழுது நீ அப்படி மிதித்து நொறுக்கி தூற்றும்போது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழல் காற்று அவைகளை பறக்கடிக்கும் சுழல் காற்று அவைகளை பறக்கடிக்கும் ஆண்டு இந்த ஒம்பெல்லாம் வேண்டாம் நான் புழுவாகவே இருந்துடுறேன் ஆ நீர் என்ன புல்டோசரெல்லாம் மாற்ற வேணாம் நீர் சர்வ வல்லமுள்ள தேவன் இந்த மலையை காணாமல் புக பண்ணுமே நீர் என்ன நீர் வந்து புல்டோசராக மாற்றி நான் மிதித்து நொறுக்கி அப்புறம் நான் தூற்றி இதெல்லாம் என்ன ஒரு வேண்டாத வேலையை ஏய் நான் உன்னை வெலப்படுத்துகிறேன் மிதி கர்த்தர் யாருடைய பலனாக ஏசாயால் வாசிக்கிறோம் யுத்தத்தை அதன் வாசல் மட்டும் திருப்புகருடைய தேய பலனாக இருக்கிறார் நம்ம தேவன் சோம்பேறிகளுடைய தேவன் கிடையாது யுத்தம் வருது நான் விட மாட்டேன்னு சொல்லி யுத்தத்தை அதனுடைய வாசல் மட்டும் நான் திருப்புகிறேன் விரட்டி அடிக்கிறேன் அப்படி யுத்தத்தை அதன் வாசல் மட்டும் திருப்புகிறவனுடைய ஜெய பலனாக இருக்கிறார் சங்கீத என்பதில் பார்க்குறோம் யார் சியோனில் எப்போ இருப்பாங்களா சியோனில் யார் காணப்படுவோம் நம்ம சியோன் 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 உபதேசங்கிற அங்கே இருக்குது அவர்கள் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து இல்லை அவர்கள் கசப்பின் பள்ளத்தாக்கு வாழ்க்கையில் கசப்பெல்லாம் வருது அந்த கசப்பின் பள்ளத்தாக்கை உருவ நடந்து அதை நீரூற்றாக்கி கொள்ளுகிறார்கள் ஆண்டவர் நீரூற்றாக்குறதில்ல நான் நீரூற்றாக மாற்றேன் அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை நான் நீரூற்றாக மாற்றேன் அவங்க பலத்தின் மேல் பலம் நடந்து சியோனியில் தெய்வ சமூகத்திலே காணப்படுறது யார் அழுகையின் பள்ள ஆண்டு ஒரு அழுகையின் பள்ளத்தாக்கை நீரூற்றாய் மாற்றும் 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 ஜபிக்கிறவங்க இல்லை என் சூழ்நிலையை நான் மாற்றேன் ஆண்டு பலப்படுத்துகிறார் மலையை நான் மிதிக்க ரெடியாக இருக்கிறேன் பாடுபட உழைக்க கத்தோடைய ஊழியங்களை நிறைவேற்ற கர்த்த சொல்லுகிற காரியங்களை செய்கிறதுக்கு இல்லை பொறுமையாக இருக்கிறதுக்கு அமெரிக்கையும் நம்பிக்கையுமே என்னுடைய பலன் அதுக்கு பலன் வேணும் ஆண்டர் பார்த்துக்குவார் ஆண்டர் பார்த்துக்குவார் அதுக்கு பலன் வேணும் பிரியமானவர்கள் கதோடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாப்பதாக அமெரிக்க நம்பிக்கையும் என்னுடைய பலன் அந்த பலன் வேணும் அது பலத்திலே பெரிய பலன் அவன் கத்துறது கொஞ்சம் ஈஸி அமைதியாக இருக்கிறது இன்னும் கஷ்டம் அவர் பலப்படுத்தி சகாயம் பண்ணுவார் வாசிங்க நீ நீ மலைகளை மிதித்து நொறுக்கி குன்றுகளை பதருக்கு ஒப்பாக்கி விடுவாய் அவைகளை தூற்றுவாய் அப்பொழுது காற்று அவைகளை கொண்டு போய் சுழல் காற்று அவைகளை பறக்கடிக்கும் நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து நீயோ கர்த்தருக்குள்ளே களி கூர்ந்து இஸ்ரவேலின் பரிசத்திற்குள்ளே மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருப்பாய் நீயோ இஸ்ரவேலின் பரிசத்திற்குள்ளே 
மேன்மை பாராட்டி கொண்டிருப்பாய் சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது சில வேலைகளில் நம்ம ஜபிக்கும் போது நம்ம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது நம்ம நினைக்கிற பதில் கிடைக்காது சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் புழு பூச்சி ஏன்னா ஆப்பிள் ஜூஸாக கேட்டாங்க பாதாம் கீரா கேட்டாங்க தண்ணி தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் தாகத்தால் நாவு வரலது நாக்கு மேல்வாயோடு ஒட்டி கொடுது அந்த தண்ணி கிடைக்கல சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் தாகத்தால் நாவு வரலும் போது கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து அப்பவும் ஜெபிச்சுக்கிட்டே இருக்காங்க ஜபத்தை விடலை தண்ணீர் கிடைக்கல நாவு வரலது அப்போதும் ஜபிச்சுக்கிட்டே இருக்கிறாங்க நான் அவர்களை சத்தத்தை கேட்டு இஸ்ரவேலின் தேவனாகிய நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் நான் கைவிட மாட்டேன் தண்ணீர் வர தண்ணி தேடி சிறுமையும் எளிமையும் ஆனால் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் தாகத்தால் நான் வரலது அவங்க கத்திரை நோக்கி ஜபிக்கிறாங்க கர்த்தர் அவங்க சத்தத்தை கேட்டு அவங்கள கைவிட மாட்டார் தண்ணி தருவர மாட்டாரா என்ன சொல்கிறீங்க ஏன்னா இவ்வளோ சந்தேகமாக போச்சு நல்லா சத்தமாக சொல்லுங்க எங்க எனக்கு தெரியாதுங்க தண்ணி தருவாரா தரமாட்டாரான்னு சொல் தெரியாது ஒன்று தெரியும் கைவிட மாட்டார் கரங்களை தட்டி கத்தர் ஸ்தோத்துறீங்க அவர் தண்ணி கொடுத்தா என்ன தண்ணி கொடுக்கட்டா என்ன தண்ணி இல்லாமலே நடக்க கத்தர் கிருப தந்துருவார் தண்ணி இல்லாமலே நடக்க கூட கத்தர் கிருப தருவார் ஒன்று தெரியும் கைவிட மாட்டார் ரட்சிக்கப்பட்ட நாள்லேருந்து இதுவரைக்கும் அவருக்கு நான் வக்காலத்து வாங்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை நான் என் தேவனை பற்றி சொல்கிறேன் என்ன கைவிடலை எங்களை கைவிடலை குறிப்பாக எண்பத்தி ஐந்தில் வேலையை தூக்கி எரிஞ்சிட்டு ஆறு வாய் சாப்பிட்ணும் எந்த அக்ரிமெண்ட்டோடும் பாஸ்டரோட கிடையாது எங்களை கத்தர் கூப்பிட்டாருன்னு வந்துட்டோம் எப்படி சாப்பிடுவோம் தெரியாது எப்படி வருமானம் வரும் தெரியாது சம்பளம்லாம் எங்களுக்கு ஃபிக்ஸ் பண்ணலை ஆண்டோர் சொன்னார்னு வந்துட்டோம் எங்கள் உறவுகளை பார்க்கல பிரியமானவர்களே ஜீரோ பார்த்துருக்கோம் பல முறை ஜீரோ பார்த்துருக்குறேன் ஆனால் கர்த்தர் கைவிட்டு பார்க்கவில்லை கரம் பிடித்தவர் உண்மை உள்ளவர் இந்த நாள் வரைக்கும் ஒருவேளை அன்றைக்கு இருந்த நெருக்கத்தில் பக்கத்தில் இருந்த ஒரு சின்ன கடையில் போய் நூறு மில்லி எண்ணெய் காக்கிலோ அரிசி என்றெல்லாம் வாங்கக்கூடிய சில வாரங்கள் மாதங்கள் எங்களை சந்தித்தது ஒரே ஒரு ஃபார்முலா கிடைக்கிற காசுக்கு அரிசி வாங்கி வேக வச்சு உப்பு போட்டு சாப்பிட்ருணும் கிடைக்கிற காசுக்கு அரிசி வாங்கி வேக வச்சு உப்பு போட்டு சாப்பிட்ருணும் வெறும் மோர் மிளகாய் கடிச்சிட்டு சாப்பிட்ருக்கேன் நெருக்கம் வந்திருக்கு ஆனால் கத்த கைவிட்டு நான் பார்த்ததில்லை இதுவரைக்கும் அப்படி தான் நடத்திட்டு வர்றார் பிரியமான விளக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மயிமே உண்டாவதாக கிடைக்கிற கசெல்லாம் ஒளியத்தில் செலவழிச்சிருவேன் ஒரு நாள் லிட்ரலாக ஒரு பைசா இல்லாமல் இருக்கிறேன் நான் சொன்னது போல் ஆஃபீஸ் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் கீழே வீடு அப்போ ஒரு மூத்த சகோதரர் என்னோட உட்காந்து பேசிகிட்டு இருக்கார் அவர் எனக்கு அட்வைஸ் பண்ணுறார் பாஸ்டர் நீங்கள் இப்படி இருக்கிற தப்பு கொஞ்சம் உங்களுக்கு நீங்கள் எடுத்து வைக்கணும் இவை யாரோ கஷ்டம்னு ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஆஸ்பத்திரி போனோம் ஆட்டோக்கு ஒரு பத்து ரூபா வேணுங்கிறாங்க என்ற ஒரு பைசா கூட இல்லைன்னா அவங்க என்ன நினைப்பாங்க நீங்கள் பொய் சொல்கிறீங்கன்னு கூட நினைப்பாங்க கொஞ்சம் நீங்கள் எடுத்து வச்சு செலவழிக்கணும் பாஸ்டர் அப்போ நான் சொல்ல இல்லைன்னா என்ன பண்ண முடியும் இல்லைன்னா இல்லை தான் சொல்லணும் சொல்லிகிட்டே இருக்கும்போது ஒரு அம்மா ஃபோன் பண்ணுறாங்க ஒரு ஏழை தாயார் அவங்க அம்மா ரொம்ப சிக்காக இருக்காங்க பாஸ்டர் வாங்க அப்படின்னா அவங்களுக்கு நாங்கள் எப்போதுமே நாங்கள் உதவி செய்வோம் அந்த தம்பி அவங்களுடைய பையனும் ஊழியத்தில் உதவியாக இருப்பார் நாங்களும் அவங்களுக்கு உதவியாக இருப்போம் அந்த தம்பியுடைய பாட்டி உடனே ஒரு சிரி சிரின்னு சிரித்தார் 
இப்போ என்ன செய்வீங்க அவங்க ஆட்டோக்கு ஒரு பத்து ரூபா கேட்குறாங்க இல்லை ஒரு மருந்து வாங்கணும் ஒரு பத்து ரூபா வேணுங்கிறாங்க இல்லை பிரஜை இல்லை என்னென்ன என்னென்ன செய்வேன் அவர் அண்ணா இல்லை என்னென்ன என்னென்ன செய்வேன் வாங்க வாங்க போவோம் மாடியிலேருந்து கீழே வாரோம் அவர் பைக்கில் தான் அவர் ஏறி உட்காந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் நான் வெளியே நின்றேன் அம்மாவை கூட்டியம்மா இந்த மாதிரி இவங்க பாட்டி சிக்காக இருக்காங்க நான் போயிட்டு வரேன் அப்படின்னு சொல்லி அவர் பைக்கில் காலை தூக்கி போடுற அவர் பைக் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டார் அவர் பைக்கில் காலை தூக்கி போடுறார் அப்போ வீட்டில் அம்மாவோட ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்த ஒரு சிஸ்டர் வீட்டுக்குள்ளே அம்மாவோட ஜபிச்சுக்கிட்டு இருந்த சிஸ்டர் அங்கேருந்து ஓடி வர்றாங்க ஃபஸ்ட்டு 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 நான் அவங்களுக்கு டைத்து கொடுக்கணும்னு வந்து நீங்கள் பிறப்பிட்டீங்க இந்தாங்க ஃபஸ்ட்டு அப்படின்னு டைத்து அவங்க சட்டைக்குள்ள வந்து எடுக்காங்க சாரி ஃபஸ்ட்டு கவர் வைக்க முடியல நீங்கள் பிறப்பிட்டீங்க ஃபஸ்ட்டு தேவ சமூகத்துலேருந்து சொல்கிறேன் அவர் என்னை பார்த்து சிரித்தார் இப்போ நான் அவரை பார்த்து சிரித்தேன் என் தேவன் கைவிடலை என் தேவன் கைவிடலை பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் பார்த்துருக்கேன் அதெல்லாம் அதிசயங்கள் நடக்கும் அதிசயங்கள் நடக்கும் பிரியமானவர்கள் நீ தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் தாகத்தால் நான் வரலும் போது நான் சத்தத்துக்கு செவி கொடுத்து உன்னை கைவிடாது இருப்பேன் இன்றைக்கு எங்கள் நிற்க பண்ணுவதெல்லாம் அந்த அது செய்யுங்க நம்ம கிறிஸ்டி தம்பி சின்ன பையனாக இருக்கும்போது அவனுக்கு ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கணும் ரொம்ப ஆசை எனக்கு சைக்கிள் வாங்க காசு கிடையாது அவன் பேத்ரே வருது அவன் பேத்ரே காசு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கணும் அப்படின்னு யோசித்தோம் அதனால் அன்றைக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியலை பேத்ரி அன்றைக்கு காலையில் கிறிஸ்டி வந்து அவனுக்கு யாரும் எங்கள் சொந்தக்காரங்கள்லாம் கொடுக்குற பைசா சேர்த்து வச்சுருந்துருப்போம் போல் ஒரு சின்ன காசு எனக்கு எவ்வளோ நினைவு இல்லை அந்த காசை என் கையில் கொடுத்து காணிக்க கொடுத்து என் பிள்ளை என்ட்ட ஜோம் பண்ணிட்டு போனேன் என்ன சொல்லி எனக்கு ஒரு சைக்கிள் என்னை வேலை பார்த்த உலக பிரகாரம் வேலையில் இருந்தால் இதெல்லாம் சாதாரண காரியம் இன்றைக்கி ஒரு சைக்கிள் வாங்கி கொடுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் சைக்கிள் கூட அவனுக்கு வாங்கி கொடுக்க முடியலையே அப்படின்னு ஜெபிச்சுட்டே அந்த காசை வாங்கினேன் கொஞ்ச நேரத்தில் ஒரு விசுவாசி வந்தாங்க அவங்களுக்கு கிறிஸ்டியோடைய பேத்ரேன்னு கூட தெரியாது சொன்னாங்க ஒரு காசுக்கு ஒரு கவர் கொடுத்துட்டு கிறிஸ்டிக்கு சைக்கிள் வாங்கி கொடுங்க பஸ்டர்னாங்க உடனே அப்போ தம்பி ரூஃபர்ஸ் அங்கே போகிறதுக்கு நினைவு இருக்கணும் தெரியல நினைவு இருக்கார் ரூஃபர்ஸ் நான் இன்சிடென்ட் அன்றைக்கி லேசாக நான் மழை அந்த காசை எடுத்துகிட்டு ப்ராட்வேக்கு வந்தேன்னு நினைக்கிறேன் ப்ராட்வேயில் வந்து அந்த சைக்கிள் அந்த பார்லெலாம் அந்த ப்ரௌன் பேப்பர் போட்டிருப்பாங்க அந்த ப்ரௌன் பேப்பரெல்லாம் கூட பிக்காமல் அப்படியே மலையில் அந்த சைக்கிளை கொண்டு வந்தார் சாந்திரம் கிறிஸ்டி ஸ்கூல்லேருந்து வரும்போது வீட்டில் சைக்கிள் இருந்தது என் தேவன் கைவிடலைங்கிறது எனக்கு தெரியும் ஆனால் நினைவிற்கு அந்த இன்சிடென்ட்டு பிரியமானவர்களே பயப்படாதீங்க தேவன் கைவிட மாட்டா தண்ணி கிடைக்காமல் இருக்கும் ஆனால் கைவிட மாட்டா என்னமோ செய்வார் வாசிங்க தொடர்ந்து உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட பூமியை நீர் கேணிகளும் ஆக்கி தண்ணீர் வனாந்திரத்தை என்ன செய்கிறாராம் தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட பூமியை நீர் கேணிகளும் ஆக்கி வனாந்திரத்திலே கேதுரு மரங்களையும் வனாந்திரத்தில் கேதுரு மரங்களையும் சீத்தி மரங்களையும் சீத்தி மரங்களையும் மிருது செடிகளையும் மிருது செடிகளையும் ஒலிவ மரங்களையும் நட்டு ஒலிவ மரங்களையும் நட்டு அவாந்திர வெளியிலே தேவதாறு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன் வனாந்திரம் வறண்ட வழி அவாந்திரம் அதில் புன்னை மர விருட்சங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன் நான் உண்டு பண்ணுவேன் நீ பயப்படாத நான் உன் கூட இருக்கிறேன் வனாந்திரத்தில் வறண்ட வழியில் அவாந்திர வழியில் இதெல்லாம் நான் உண்டு பண்ணுவேன் எல்லாவற்றையும் விளக்கி சொல்ல அது தனி பிரசனம் இருபதாவது வருஷம் கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்தது என்றும் இந்த வனாந்திரத்தில் இந்த வறண்ட வழியில் 
இந்த அவாந்தர் வழியில் இவ்வளோ பெரிய செழிப்பை உண்டு பண்ணது கர்த்தருடைய கரம் அதை செய்தது என்றும் இஸ்ரேலின் பரிசுத்தர் அதை படைத்தார் என்றும் அதை படைத்தார் என்றும் யாவரும் கண்டு உணர்ந்து யாவரும் கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள் இங்கிலீஷில் இருக்குது தட் தே மே சி அண்ட் நோ அண்ட் கன்சிடர் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் டுகெதர் யாவரும் கண்டு கண்டுன்னா என்னங்க அர்த்தம் கண்டு அப்படின்னா பார்த்தா கண்டுனா கண்டுனா என்ன அர்த்தம் சொல்லல கண்டுக்காமலே போகிறோம் பார்க்காமலே போகிறது வேறு கண்டுக்காமல் போகிறதுன்னா பார்த்தும் பார்க்காமல் போகிறது கண்டுக்காமல் போகிறதா என்ன கண்டுக்காமலே போகிறீங்க கண்டுக்கோங்க போய் கொஞ்சம் கண்டுட்டு வரலன்னு வரேன் என் பொண்ணு அங்கே ஊரில் இருக்காங்க போய் கண்டுட்டு வரலான்னு வரேன் கண்டுக்கிறதுனா என்ன நல்ல தமிழ் சொல் கவனிக்கிறதுல இல்லை போய் கவனிச்சுட்டு வரேன்னா ஒன்று ஒரு கை போகிறேன் கவனிக்கிறேன் கண்டுனா என்ன அர்த்தம் கண்டுக்கிறதுனா ரொம்ப அருமையாக இப்போ யாரோ சொன்னாங்க பார்த்து விசாரித்து அப்படின்னு சொல்லி கண்டு அப்படின்னு சொன்ன அந்த சொல்லினுடைய பொருள் அதை பார்க்கும்போது எனக்கு ஒரு ஒரு ஆலோசனை வரும் டு சி அண்ட் அட்வைஸ் ஒன் செல்ஃப் அதான் அந்த வார்த்தையினுடைய பொருள் கண்டுக்கிறது அப்படின்னா அவங்கள பார்த்து விசாரிக்கணும் அவங்களுக்கு ஏதாவது நன்மை செய்யணும் என் பொண்ணை போய் கண்டுட்டு வரேன் அப்படின்னா போய் எப்படிமா இருக்கேன் என்ன எதுன்னு கேட்டு பேசிவிட்டு அவளுக்கு ஏதாவது வாங்கி கொடுக்கணும்னா வாங்கி கொடுத்துட்டு போர்டிங்கில் இருக்கா ஹாஸ்டலில் இருக்கா இல்லை திருமணம் ஆகி போயிருக்கா நான் கண்டுட்டு வரேன் கண்டுட்டு வரேன்னா போய் பார்த்துட்டு வர்றதில்லை கண்டுட்டு வரேன்னு சொன்னால் விசாரிக்கிறது இல்லை அதுலேருந்து நமக்கு ஒரு ஐடியா வருது இப்போ இந்த இஸ்ரவேல் என்ன சிறு கூட்டத்துக்கு தேவன் இப்படி செய்யும்போது என்ன பண்ணுறாங்களாம் அதை கண்டு பார்த்தில்ல என்ன அருமையான வார்த்தை அதை கண்டு உணர்ந்து பெரிய மாணவர்களே அசட்டைன் பண்ணி ரைட் இதான் ஆண்டர் தப்பா செஞ்சுருக்கணும் இல்லைன்னா இது நடக்காது ஒரு உணர்வு வருது ஒரு உணர்வு வருது ரெக்கக்னைசிங் பை ஆப்சர்வேஷன் நான் அப்சர்வ் பண்ணுறேன் ஆமாம் இந்த குடும்பம் எப்படி இருந்துச்சு எப்படி இப்படி வந்துச்சு எப்படி இவன் இப்படி வா வந்தான் கண்டு உணர்ந்து கண்டு உணர்ந்து அப்புறம் சிந்தித்து சிந்தித்து கன்சிடர் பண்ணி கவனித்து காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் கொஞ்சம் கன்சிடர் பண்ணுங்க ரோஜா அழகாக இருக்குது பார்க்க ரொம்ப அழகாக இருக்குது அந்த ரோஜாவை கன்சிடர் பண்ணுங்க இதுக்கு என்ன உரம் போடுறாங்க இந்த பெட்டல்ஸ் எப்படி இருக்குது இது எந்த சீசனில் வளரும் இதை நம்ம வீட்டில் வைக்கணும்னா என்ன செய்யணும் அதான் கன்சிடர் பண்ண காட்டு புஷ்பங்களை கவனித்து பாருங்கள் கன்சிடர் நாட் ஜஸ்ட் சி கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிவார்கள் அறிவார்கள் பிரியமானவர்களே ஒரு ப்ரூடென்ட் டிசிஷனுக்குள்ள வரங்க ஒரு இன்டெலிஜ் எஸ் உன் தேவன் உண்மை உள்ளவர் பார்த்துட்டேன் என் வாழ்க்கையில் பார்த்துட்டேன் பல சூழ்நிலைகள் வந்தது அவர் என்னை கைவிடலை என்னை புல்டோசரில் மாற்றினாரு வெட்கப்பட்டு போக உடலை தலை நிமிர்ந்து நடக்க பண்ணார் இப்போ ஐ காட் அ ப்ரூடென்ட் டிசிஷன் நான் அறிஞ்சிக்கிட்டேன் ஒரு இன்டெலிஜென்ட் டிசிஷன் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் டெசிஷன் நல்ல தெளிவாக எனக்கு தெரியும் என் தேவன் கைவிடவே மாட்டார் கரங்களை தட்டி கத்திர ஸ்தோ தெளிப்போமா என்ன அருமையாக இருப்பாருங்க கண்டு உணர்ந்து சிந்தித்து அறிந்து கொண்டே ஏதோ பைபிளில் வாசத்துனால இல்லை கண்டேன் கண்டேன் கொஞ்சம் உணர்ந்தேன் சிந்தித்து பார்த்தேன் கன்சிடர் பண்ணி பார்த்தேன் இப்போ எனக்கு ஒரு நாலேஜ் வந்துடுச்சு ஒரு அறிவு வந்துச்சு என்ன அறிவு வந்துச்சு என் தேவன் தம் நம்பினோரை ஒருபோதும் கைவிட்டதில்லை கைவிட மாட்டார் ஹலோ லூயா நல்லா கரங்களை தட்டி கத்தலை சோத்திரிப்போமா 
பிரியமானவர்களே இந்த பேசேஜில் ஒரு பதினஞ்சு பாயிண்ட் தான் ரொம்பலாம் இல்லை பதினஞ்சு பாயிண்ட் பேச போகிறேன் முதலாவது எட்டாம் வசனம் வாசிங்க என் தாசனாகிய இஸ்ரவேலே நான் தெரிந்து கொண்ட யாக்கோபே என் சிநேகிதனான ஆபிரஹாமின் சந்ததியே இதில் நாலு குறிப்பை நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் குறிச்சிக்கோங்க ஏன் அவர் உங்களை கைவிட மாட்டா நீங்கள் ஏன் பயப்பட வேண்டாம் நம்பர் ஒன் நீங்கள் அவருடைய தாசன் நீங்கள் கைவிட சொல்லுங்கள் நான் அவருடைய தாசன் சொல்லுங்கள் நான் அவருடைய தாசன் நான் அவருடைய அடிமை நான் அவருடைய தாசன் ரெண்டாவது நான் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் சொல்லுங்கள் நான் அவரால் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் பூமியின் கடையாந்தரத்திலிருந்து பாவத்திலும் சாபத்திலும் அசுத்தத்திலும் அக்கிரமத்திலிருந்து அவர் என்னை தெரிந்து கொண்டார் இனி கைவிட மாட்டார் மூன்றாவது அவருடைய ஸ்நேகிதன் அவருடைய ஃப்ரெண்ட் வாட் அ ஃப்ரெண்ட் ஐ ஹேவ் இன் ஜீசஸ் ஹலோ லூயா அவர் என்னுடைய பிராண ஸ்நேகிதன் நான்காவது நான் வெறுமனே ஆபரகாமின் சந்ததி அல்ல ஆபரகாமின் சந்ததியே அவர் கைவிட மாட்டார் என்று சொன்னார் இயேசுவின் சந்ததி அவர் கைவிட்டுருவாரா ஹலோ லூயா நான் இயேசுவின் சந்ததி முதல் நான் தாசன் நான் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நான் அவருடைய ஸ்நேகிதன் நான் ஆபரகாமின் சந்ததி ஒன்பதாம் வசனம் வாசிங்க நான் பூமியின் கடையாந்திரங்களில் நான் இப்போ உங்களை திரும்ப சொல்ல சொல்ல போகிறேன் நினைவச்சுக்கோங்க ஆ பூமியின் கடையாந்திரங்களில் இருந்து உன்னை எடுத்து அதன் எல்லைகளில் இருந்து அழைத்து வந்து நீ என் தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன் நான் உன்னை வெறுத்து விடவில்லை என்று சொன்னேன் ஐந்தாவது குறிப்பு முதலே சொல்கிற தாசன் நான் உன்னை தெரிந்து கொண்டேன்லாம் சொல்கிறார் இப்போ ஒன்று சொல்லியிருக்காரு என்ன தான் என்னை அடித்தாலும் என்ன தான் என்ற குற்றத்தை உணர்த்தினாலும் உன்னே ஒன்று அவர் என்னை வெறுத்து விட மாட்டார் நான் பயப்பட வேண்டாம் அவர் என்னை வெறுத்து விட மாட்டார் நான் அவருடைய பிள்ளை தப்பு பண்ணாலும் அவருடைய பிள்ளை தான் அவர் என்னை வெறுத்து விட மாட்டார் ஐந்தாவது குறிப்பு சரி பத்தாம் வசனம் வாசிங்க நீ பயப்படாதே நான் உன்னுடனே இருக்கிறேன் திகையாதே நான் உன் தேவன் நான் உன்னை பலப்படுத்தி உனக்கு சகாயம் பண்ணுவேன் பிரியமானவர்களே ஆறாவது அவர் உன் தேவனாக இருக்கிறாரு ஏழாவது அவர் உன்னை பலப்படுத்துகிறாரு எட்டாவது அவர் உனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுற சகாயம் பண்ணுறாரு ஒன்பதாவது அவர் உன்னை தமது நீதியின் வலதுகரத்தினால் தாங்குகிறார் இதெல்லாம் செய்யும்படிக்கு அவர் உன் கூடையே இருக்கிறார் பயப்படாத நம்ம கூட தானே இருக்கிறேன் நான் உன் தேவனாக இருக்கிறேன் நான் உன்னை பலப்படுத்துகிற தேவன் நான் உன்னை ஹெல்ப் பண்ணுவேன் நான் உன்னை என்னுடைய நீதியின் வலதுகிறத்தானால் தாங்குறேன் நீ ஏன் பயப்படுற பதிமூன்றாவது பத்தாவது குறிப்பு பதிமூன்றாம் வசனம் வாசிங்க என் உன் தேவனாய் தேவனாக இருக்கிற கர்த்தராகிய நான் உன் வலது கையை பிடித்து பயப்படாதே நான் உனக்கு துணை பயப்படாத பயப்படாத நான் துணையாக இருக்கிறேன் நம்ம கூட இருக்கிறேன் பயப்படாது ஏன் பயப்படாத நான் உன் தேவனாகிய கர்த்தர் தேவன்னா எல்லாம் கர்த்தர்னா இருக்கிறவராகவே இருக்கிற உனக்கு எல்லாமா இருக்கிறவராகவே நான் இருக்கிறேன் நீ ஏன் பயப்படா நான் செத்த போயிட்டேன் நான் இருக்கேன்ல என் வல்லம்மா மாறிடுச்சா என் மனது இருக்க மாறிடுச்சா அன்றைக்கு அவங்க வாழ்க்கையில் செஞ்சது இன்றைக்கி உங்கள் வாழ்க்கையில் நான் செய்ய மாட்டேன்னா யார் எரிச்சலாக இருந்தேன்னா புகஞ்சிக்கிட்டு இருந்தேன் நீ ஏன் பயப்படுற நீ ஏன் கலங்கிற நீ ஏன் திகைக்கிற ஆண்டவர் இறக்கம் செய்ய மறந்தாரோ நீ உட்காந்து அழுதுகிட்டு இருக்கிற பயப்படாத நான் இருக்கிறேன் நான் உன் தேவனாகிய கத்தர் இருக்கிறவராகவே இருக்கிறேன் நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன் பதினோராவது குறிப்பு நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன் நீ பயப்படாத பயப்படாத நம்ம கூட இருக்கிறேன் பயப்படாத நான் உனக்கு துணையாக இருக்கிறேன் ரவுண்டு கட்டி இருக்கிறேன் பயப்படாத ஏன் தெரியுமா நான் உன் வலது கையை பிடித்திருக்கிறேன் பதினைந்தாவது வசனத்துக்கு வாசுங்க இதோ போரடிக்கிறதுக்கு நான் உன்னை புரிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரமாக்குகிறேன் பன்னெண்டாவது குறிப்பு நீ என்ன தான் மற்றவங்க புழுன்னு சொன்னாலும் சரி சிறு கூட்டம் நீ ஒன்றும் இல்லை நீ என்ன தெரியுமா நாங்கள் யார் தெரியுமா நான் நசுக்குனா நீ நசுங்கிடுவேன் என்ன வேண்டுமா நாளும் அந்த சிங்கம் சொல்லட்டும் அந்த சிங்கம் என்ன வேணாலும் சொல்லட்டும் நீங்கள் பயப்படாதீங்க கர்த்தர் உங்களை புல்டோசராக மாற்றுவார் புதிதும் கூர்மையுமான பற்கள் உள்ள எந்திரம் ஆக்குகிறார் நீங்கள் பயப்படாதீங்க பதினேழாம் வசனம் வாங்க சிறுமையும் எளிமையுமானவர்கள் தண்ணீரை தேடி அது கிடையாமல் அவர்கள் நாவு தாகத்தால் வரலும் போது கர்த்தராகிய நான் அவர்களுக்கு செவி கொடுத்து பதினைந்து பதிமூன்றாவது குறிப்பு உன் ஜபத்துக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன் உன் ஜபத்துக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன் செவி கொடுப்பேன் உன் ஜபத்துக்கு நான் பதில் கொடுப்பேன் பதினான்காவது குறிப்பு செவி கொடுத்து 
இஸ்ரேவேலின் தேவனாகிய நான் அவர்களை கைவிடாதிருப்பேன் அது நான்கள் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் உன்னை நான் கைவிட மாட்டேன் ஏன் பயப்படுற பயப்படாத பயப்படாத நான் இருக்கேன் அவன் கூட இருக்கேன் உனக்கு துணையாக இருக்கிறேன் நான் உன்னை கைவிட மாட்டேன் பதினெட்டு பத்தொன்பது வாசியங்க உயர்ந்த மேடுகளில் ஆறுகளையும் பள்ளத்தாக்குகளின் நடுவே ஊற்றுகளையும் திறந்து வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் வனாந்திரத்தை தண்ணீர் தடாகமும் வறண்ட பூமியை நீர் கேணிகளுமாக்கி வறண்ட பூமியை நீர் கேணிகளுமாக்கி வனாந்திரத்திலே கேதுர் மரங்களையும் சீத்தி மரங்களையும் மிருது செடிகளையும் ஒளிவ மரங்களையும் நட்டு நட்டு அவாந்திர வெளியிலே தேவதாறு விருட்சங்களையும் பாய்மர விருட்சங்களையும் புன்னை மரங்களையும் உண்டு பண்ணுவேன் பிரியமானவர்களே பதினைந்தாவது மிக முக்கியமான ஒன்று அவர் இல்லாதவர்கள இல்லாதவைகள் இல்லை அங்கே புண்ணை மரம் இல்லை அங்கே நீர்கேணி இல்லை அங்கே கேதிர் மரம் இல்லை வறண்ட பூமி தண்ணி இல்லை இல்லாதவைகளை இருக்கும்படி உண்டாக்குகிற தேவன் அந்த கற்பத்தில் குழந்தை இல்லை அந்த கற்பத்தில் ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடு நின்று போயிட்டு நம்புகிறதுக்கு ஏது இல்லை அந்த கற்பத்தில் ஒரு சந்ததியே அவர் உண்டாக்கின வானத்தை நட்சத்திரங்கள் கடற்கரை மணலுக்கு தான் ஒரு பெரிய சந்ததி அந்த கற்பத்திலிருந்து உருவாகலையா அந்த கற்பம் பெரிய மணல் மலடி மலடி தொண்ணூறு வயசு ஆயிட்டு ஸ்திரீகளுக்கான வழிபாடு நின்று போயிட்டு கற்பம் செத்து போயிட்டு இவருக்கும் எழுபதில் அறுபதில் ஆண்மை இருந்தது ஒரு இஸ்மையல் கூட பிறக்க முடிந்தது ஆகார் மூலமாக இப்போ அவருடைய சரீரமும் செத்து போயிட்டு அவருடைய சரீரமும் செத்து போயிட்டு சாராளுடைய கற்பமும் செத்து போயிட்டு இல்லாதவைகளிலிருந்து எல்லாம் உண்டாயிருக்கும்படி அழைக்கிற தேவன் வனாந்திரத்தில் வறண்ட பூமியில் அவாந்திர வழியில் செழிப்பை கற்றலிடுகிற தேவன் கூட இருக்கிறேன் பயப்படாத பயப்படாத பிரியமல்லைக்கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக இன்றைக்குள்ள செய்தி ஒரே ஒரு வார்த்தை நான் இருக்கேன் பயப்படாத எல்லாரும் கத்தரை பார்த்து சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம் அதில் ஆண்டவரே நீங்கள் இருக்கிறீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் நீங்கள் கூட இருக்கிறீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் நீங்கள் எனக்கு துணையாக இருக்கிறீங்க நான் பயப்பட மாட்டேன் சொல்லுங்கள் இந்த பதினைந்து குறிப்புகளும் நம்ம இப்போ வீட்டில் போய் மன்னனம் பண்ணுங்க திரும்ப திரும்ப சொல்லி பாருங்கள் மற்றவர்களோடு கூட சொல்லுங்கள் ஏன் அவர் என் தேவனாக இருக்கிறார் அவர் என் கூட இருக்கிறார் ஹால லூயா அவர் தம்முடைய நீதியின் வலது கரைச்சினால் என்னை தாங்குகிறார் என்ன அவருடைய தாசன் சொல்கிறாரு என்னை அவர் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார் பூமியின் கலையாந்திரத்திலிருந்து என்னை பெயர் சொல்லி அழைத்திருக்கிறார் என்னை கைவிட மாட்டா என்னை கைவிட மாட்டா நல்ல கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரிப்போமா நல்ல கரங்களை தட்டி கத்திரை சோத்திரிப்போம் என் தேவன் என்னை கைவிட ஆத தேவன் ஊரமான மாறமா நல்ல பாஷைகளை பேசி கத்திரை சோத்திரிங்க ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா ஹாலே லூயா எல்லாரும் இருக்க இடத்துல எளிமை நிற்போம் எல்லா இருக்க இடத்துல எளிமை நிற்போம் கத்தோடைய முகத்தை நோக்கி பாருங்க பிரைஸ்லா 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 ஊரப்பா நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க முடியும் நான் உங்களுக்காக ஜபிக்க முடியும் இந்த வேலையில் ஹலோ லூ யார் யாரையும் பார்க்க வேண்டாம் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் கர்த்தர் என்னோடு கூட பேசினார் என்று உணர்கிறவர்கள் நான் உங்களோடு சேர்ந்து ஜபிக்கும்படியா உங்களுடைய இடதுகை நெஞ்சிலை வைத்து வலது கருத்து கர்த்தருக்கு நேராக உயர்த்தி நீர் எனக்கு அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி நீர் எனக்கு தந்த அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக நன்றின்னு சொல்லுங்க கத்தருடைய முகத்தை பார்த்து கத்தரை தோத்துறீங்க நன்றி ஆண்டவரே நன்றி ஆண்டவரே நீர் எனக்கு அனுப்பி தந்த வார்த்தைகளுக்காக உமக்கு நன்றி ஊர பாண்டமா நம்ம ஒருமனப்படுவோம் நான் உங்களோடு கூட ஒருமனப்படுறேன் நீங்க என்னோடு கூட ஒருமனப்படுங்க ஊர பாண்ட மாறபா தேங்க்யூ ஜீசஸ் ஃபார் தி வேர்ட்ஸ் தி அசென்ட் ஐ थैंक यू மாஸ்டர் थैंक यू லார்ட் சிறுமை பெற்றவளே பெரும் காட்டில் அடிபட்டவளே ஆதரவற்றவளே கர்த்தர் உன்னோடு கூட பேசி இருக்கிறார் எரிச்சலா இருக்கிறாங்க உன்னோடு கூட எரிச்சலா இருக்கிறாங்க வழக்காடுறாங்க போராடுறாங்க யுத்தத்துக்கு வர்றாங்க பயப்படாத பயப்படாத
ਉਰਾ ਨਮ ਕਰ ਬਲ ਬਟ ਵੀ ਨਮ 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 ਸ਼ੰਕਰ ਦੀ ਨਮ ਕਰ ਉਰੀ ਸ਼ਨ ਦੀ ਨਗ ਦੀ ਨਮ ਕਰ ਬਲ ਉਰਾ ਸ਼ਨ ਦੀ ਨਮ ਕਰ ਬਲ ਦੀ ਰਬ ਸਭ ਨੀ ਕੋਡਰ ਕੀ ਰਕ ਪੋਦੂ ਪਾ ਨਾਰ ਕੇ ਬਾਇ ਪੜਾਦੇ ਨਾਰ ਕੇ ਬਾਇ ਪੜਾਦੇ ਨਾਰ ਕੇ ਉਸ਼ਨ ਦੀ ਨਮ ਰਬ ਸ਼ੰਕਰ ਉਰਾਲ ਦੀ ਨਮਰ ਰਬ ਸ਼ੰਕਰ ਕਦੀ ਨਮਰ ਖੈਵਰ ਮਾਟਾ ਨੰਦਿਓ ਰੁਕੜੇ ਤੂੰ ਦਿਕਰੋ ਮੈਂ ਸਤੋਤਰ ਕਰੂੰ ਬੇ ਜਨਤੇ ਆਸੀਰਵਾਦ ਇਸ ਵੀ ਨਾਮ ਅਤਿਲ ਪਿਤਾਵੇ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਦਾ ਲਾਰਡ ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ ਸ਼ਾਲੋਮ ਅਲੈ